ഈ ആത്മബദ്ധ എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് അഥവാ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തിൽ ഉൽമയുടെ ജിദ്ദയിലെ പോഷക സംഘടനയായ സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമിക് സെൻ്റർ അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എസ് വൈ എസ് എസ് കെ എസ് സി എന്നീ ജിദ്ദ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ കുടുംബ ഉള്ള ഒരു കുടുംബവേദി അതാണ് ആത്മബദ്ധ അതായത് ഫാമിലികൾക്ക് വേണ്ട മാസാന്ത ക്ലാസ്സുകളും മറ്റ് മതപരമായിട്ടുള്ള പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണിത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഈ ഇന്ന് ഈ വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രഭാഷണത്തിൽ വേണ്ടി നമുക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹീതനായ പ്രഭാഷകനെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റാരുമല്ല സുബൈർ ദാരിമി അൽ കാസിമി പഠന ഉസ്താദ് അവർകൾ നാട്ടിൽ വളരെയധികം ഖുർആാൻ ക്ലാസ്സുകൾ പല പല മഹല്ലുകളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഖുർആാൻ ക്ലാസ്സുകളും മറ്റും എടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തൃക്കരിപ്പൂർ ഷാഖ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലായത് അതുപോലെ വിഖായ അല്ലെങ്കിൽ ഇബാദ് പോലത്തെ സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെയധികം സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉസ്താദാണ് ഉസ്താദ് ഉമ്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയതാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഉസ്താദിൻ്റെ ഉമ്ര മക്ബുൽ മഹുറുമായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ പരിപാടി അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് ഹാഫിദ് ജാഫർ വാഫി ഉസ്താദ് അതുപോലെ നമ്മുടെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് സെയ്ത് ഉബൈദുല തങ്ങൾ ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ എല്ലാവർക്കും സുബിർ ധാരമി ഉസ്താദിനും തങ്ങൾക്കും മറ്റ് അധ്യക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും വന്ന ഇവിടെ പരിപാടികൾക്ക് വന്ന എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ ആത്മബദ്ധ വേദിയുടെ പേരിൽ ഹർദ്ദവുമായി പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് വേണ്ടി ഹാഫിദ് ജാഫർ ഭായ് ഉസ്താദിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വറമത്തുക السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لما اللا برم تركل اللا برانا آجشيل انجنا قطننا برا سميم ويلي آجشا لنجل ويلا آجشا برا آجشيل قطننا سميم نمك اللا بركو مريم نمك ورباد تركل اللا برانا هذا لمنا آشواسا قلنا سميم هذا يلم ايت سميت لكي മഹാനായ അബുദർ റിഫാരി അറലി അള്ളാഹു ആൻഹു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തും അതിനു ശേഷവും അദ്ദേഹം സഹാബാക്കളെ തന്നെ വിളിച്ച് തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ പോലും മദീന പള്ളിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും സഹാബാക്കളെ നമ്മളെക്കാട്ടിലൊക്കെ എത്രയോ വളരെ ഉയർന്നവരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവരൊക്കെ ഇടക്ക് വിളിച്ചു കൂട്ടുമായിരുന്നു ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരൂ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ സമയം മൊമ്മിനാവാം അദ്ദേഹത്തിന് വിളി തന്നെ അങ്ങനെയാണ് താലു നൊമിൻ സാ ഒന്നിങ്ങോട്ട് കൂടിയിരിക്കൂ നമുക്കൊന്ന് മൊമ്മിനാവാം നമ്മളൊക്കെ തിരക്കുകൾക്ക് ഇടയിലാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സമയമെന്ന് മഹാനായ അബൂദർ ഉൽ ഗിഫാർ അറലി അള്ളാഹു അൻഹു തൻ്റെ സഹാബാക്കളെ പോലും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സഹാബാക്കളെ പോലും ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഓർമ്മിപ്പിക്കലിൻ്റെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് നമ്മുടെയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബാധ്യതയുടെ ഒരു ഭാഗമായാണ് ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ കീഴിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മദ്രസ പുതിയൊരു മദ്രസ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സമസ്തയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ മദ്രസ അലഹമില്ല തുടങ്ങിയത് നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആരെങ്കിലും അത് അറിയാത്തവരുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കെട്ടിടങ്ങളിലോ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകളോ നിങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവരെ അത് അറിയിക്കുകയും വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇസ്ലാം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതു
രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കുടുംബിനികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ അവിടെ ഉള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ആയിഷാമിനി ടീച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് ടീച്ചർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അതിന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിൽ ഓൺലൈൻ കോഴ്സാണ് അതിൻ്റെ കോഴ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തുടർ പഠനത്തിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് ക്ലാസ്സുകളായിട്ടും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകളായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷാല്ല തരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ തന്നെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഇൻഷാല്ല ഇസ്ലാമിക് സെൻ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കൂടിയിരിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും മുന്നേറുവാനുമുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഇസ്ലാമിക് സെൻ്റർ ചെയ്തു തരുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചെയർമാൻമാർക്കും തങ്ങളവർക്കും എല്ലാവരും ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടി പറയുന്നില്ല ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉബൈദ് അലി ഉബൈദ് ഷിയാബ് തങ്ങളെ സോറി ഉബൈദ് തങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ബഹുമാനമുള്ള <laughs> ഏറ്റവും സ്നേഹ ബഹുമാനമുള്ള ഈ മഹത്തായ സംഘമത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഉസ്താദ് ഹാഫിൽ ജാഫർ വാഫി അവറുകളെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ച ജിദ ഇസ്ലാമിക് സെൻ്ററിൻ്റെ സാരഥി നൗഷാദാനവരി ഉസ്താദ് അതേപോലെ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ സംഘമത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ബഹുമാന്യനായ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം ജുബേർ ദാരിമി അൽ ഖാസിമി പഠന ഉസ്താദ് അവറുകളെ അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ ഈ സംഘമം അവൻ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്വലഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആദ്യമായി സർവേശ്വരനായി അള്ളാഹുനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ ജിദ്ദയിൽ ജിദ്ദ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ ഒരു പോഷകഘടകമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് ഏകദേശം പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല വളരെ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഉതകുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അൽമബദ്ധ കുടുംബ വേദി ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള അറിവിൻ്റെ ഓരോ സംഘമങ്ങൾ വിളിച്ചു ചേർക്കാറുണ്ട് നേരത്തെ ഹാഫ് ജാഫർ വാഫിസ് പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക വിങ് തന്നെ അൽമവത്തക്കുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വനിതാ വേദി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ജിദ്ദയിലുള്ള മറ്റുള്ള സംഘടനകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാമിലി കുടുംബ സംഗമങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ മത സംഘടനകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അൽ മബദ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി നമ്മുടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ പഠന വേദികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരും വളരെ മികവ് പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാനും നല്ല നല്ല അറിവിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറക്കാനും നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സുദീർഘമായി ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല കുറച്ചൽപ്പം വൈകിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇന്നാളെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അവധി ദിവസമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്കും ഒന്നും കാര്യമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഏതായാലും പശുദ്ധ അറബി ലവലിവിടെ കടന്നു വരാൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ഇൻഷാല്ല വരുന്ന റബിയ പരിപാടികളൊക്കെ ഇവിടെ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല കുടുംബ കുടുംബിനികൾക്ക് ആവശ്യമായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പരിപാടികളൊക്കെ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെയൊക്കെ അറിയിക്കും തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഇത്തരം പരിപാടികളൊക്കെ നിങ്ങൾ വരണം കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ അറിവുള്ളവരായി മാറേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ട് അതിലപ്പുറം സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ ഒരു ചാരെ
ചാരി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ധർമ്മമായി കർമ്മമായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയവുമില്ല ഏതായിരുന്നാലും നമ്മളൊക്കെ പത്രമാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ് കാലം എന്നുമെന്നും ഓരോ പുതുമകൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളായ നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന വിശിഷ്യ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഏതൊക്കെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കറിയാം ഡോക്ടർ ഹാദിയ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരി നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ ചാനലുകളൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ആ സഹോദരി തൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിലേക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വനിതാ രത്നങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പരീക്ഷങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ തൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ ഏത് സമയവും വധിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ഹാദിയ എന്ന സഹോദരി ഇവിടെ മീഡിയയോട് വിളിച്ചു പറയുകയുണ്ടായി ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ പല രീതിയിലും നമുക്ക് വരും പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഈമാൻ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിശ്വാസ ദൃഢത നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം അറിവിൻ്റെ അറിവുകൾ നമ്മൾ കരഗതമാക്കേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായും ജിദ്ദ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ അത്തരം അറിവുകളുടെ വാതായനങ്ങളാണ് തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മെ അനാഫിയ അൽമ് കൈവരിക്കാൻ കരഗതമാക്കാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹീതമായ പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ധാരിമി ജുബേർ ധാരിമി ഉസ്താദ് അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ ഉമ്രയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്രയും ജിയാറത്തും എല്ലാം മക്ബൂലും മബ്രൂറുമായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് സമസ്ത കേര ജമ്യത്തുലമയുടെ ഒരു വലിയ ഖാദ്യമാണ് അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്ന നീലേശ്വരം പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ സമസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ സമയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘാശ പ്രധാന ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉസ്താദിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചുരുക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ കുടുംബിനികൾക്ക് ആവശ്യമായ പദ്ധതികളും പരിപാടികളുമായി ജിദ്ദ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സംഘാടകരെ അറിയിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല നമ്മെ എല്ലാവരെയും അവൻ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഇന്ന ഫത്തഹിന അലക്ക ഫത്തഹ മുബീന എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വാക്യത്തോടു കൂടി ഈ അനുഗ്രഹീതമായ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി അറിയിക്കുകയാണ് വാഹുദാൻ അലഹമുല്ലാ റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തല്ലാഹി തല വർക്കാത്തു കൂടുതൽ നീട്ടിപ്പറയുന്നില്ല ഉസ്താദിനെ നേരിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് പോലെ കാസർഗോഡ് പ്രദേശത്ത് സമസ്തയുടെ പരിപാടികളിൽ വളരെ സജീവമാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെയും ജമ്യത്തുൽ ഹുതബാൻ്റെ പ്രവർത്തകനും കൂടിയായ നല്ല പ്രാസംഗികനും കഴിവുറ്റ എല്ലാം കൊണ്ട് വിരുദ്ധം വന്ന ഒരു പണ്ഡിതനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് സുബൈർ ദാരിമി അൽ കാസിമി പഠന ഉസ്താദ് അവർകളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു നമ്മളുടെ റബിയോഹുലവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾ അടുത്ത മുപ്പതാം തീയതി നമ്മൾ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുടുംബങ്ങളിലെല്ലാവരും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വിവരം അറിയിക്കുകയും നിങ്ങൾ പരമാവധി ആളുകളെ അന്ന് നമ്മളുടെ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ കീഴിൽ സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തകരായി അവരോട് കൂടെ ഒന്നിച്ച് മദീനയിലെത്തുവാൻ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനോ താല അതിനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ് ക്ലാസ് നമ്മളിലുള്ള ആണുങ്ങളായാലും പെണ്ണുങ്ങളായാലും ക്ലാസ് ഒരു ശബ്ദമല്ല ക്ലാസ് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറണം ക്ലാസ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ സമയത്തും നാം ഒറ്റക്കാകുമ്പോഴും കൂട്ടാകുമ്പോഴും അടുക്കളയിലാകുമ്
എങ്കിലാണ് നമ്മുടെ ഈ കൂടലും പിരിയലും ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അള്ളാഹു സുബാനോ തല നമുക്ക് ഫലവത്താക്കി തരുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടലും പിരിയലും ഈ ക്ലാസും നമുക്ക് ദുന്യാവിലേക്കും ആഹ്റത്തിലേക്കുമുള്ള വെളിച്ചങ്ങളാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ദാരിമി ഉസ്താദ് അവർകളെ ജുബൈർ ദാരിമി ഉസ്താദ് അവർകളെ ക്ലാസ്സിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു അഹുദ് ബില്ലാഹി മിനൽ ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി നഹ്മദുഹു വ നസ്തഈനുഹു വ നുമിനു ബിഹി വ നതവക്കലു അലൈഹി ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا محمد النبوه ورسول ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد <تصفيق> رب اسرق لي صدري ويسل لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ما شاء الله كان وما لم نسأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله أتوم بغمانا نرنا وذيل الله أدك شبضا ملنك ريكو النوابيس وافي أستاذ إما حتايا سادة سندة في القادة نروي جا بغمان يرايا وبيد الله ഉബൈദ് തങ്ങൾ ബഹുമാന്യരായ അൻവരി ഉസ്താദ് അതുപോലെ ഇവിടെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമൊക്കെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കന്മാരെ അൽ മവദ്ദയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ അള്ളാഹു അവനിഷ്ടപ്പെട്ട പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നാളെ അവൻ്റെ ജന്നാത്തുന്നീമിൽ ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇന്നിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അൽ മവദ്ദ കുടുംബ വേദിയുടെ ക്ലാസ് മാസത്തിൽ നടക്കുന്നതാ അത് ഈ ഒരു പുതിയ കമ്മിറ്റിയുടെ തുടക്കം അല്ലേ എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്നിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഈ വിനീതനോട് ക്ലാസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം എന്ന നിലയിൽ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു തുടക്കം കുറിക്കണം അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ളതാവണം എന്ന് എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇന്നിവിടെ വിഷയമിട്ടത് മാതാപിതാക്കൾ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങൾ അത് അർഷതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ വിഷയത്തിൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം അവർ സമർപ്പിക്കുന്ന മക്കളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുകൾ ബേസ് ചെയ്ത് സാധാരണ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരുത്തനാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 
ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ആവശ്യമായ സൂറത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ എത്തണം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മാതാപിതാക്കൾ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വല്ലാതെ ശബ്ദമുണ്ടപ്പുറം ഏഹ് എങ്ങനെയാലും ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വിക്രഹൽക്കയോ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസോ നടക്കുമ്പോൾ അന്നാണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുക അന്ന് എല്ലാ വർത്താനവും ഉണ്ടാകുക ഇവിടെയും അങ്ങനെ ആഴ്ചക്കോ മാസത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ചാൻസ് കിട്ടും അന്ന് കുറേ വർത്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കുറേ വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒക്കെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇൻഷാല്ല ഈ കുറഞ്ഞ സമയം വരെ ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നല്ലതൊക്കെ പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലടക്കം ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കലോടുകൂടി ഒരു ഭർത്താവ് തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഒരു ഭാര്യ തൻ്റെ ഭർത്താവിന് എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതം വളരെ സന്തോഷകരമായി മാറുകയാണ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സമർപ്പിച്ചു പോകുന്ന എല്ലാം സമർപ്പിച്ചു പോകുന്ന ഒന്നാണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ഭർത്താവും ഭാര്യയും എന്നുള്ളത് ഒരു മാതാവും പിതാവുമായി മാറുന്നത് ആ മാതാവും പിതാവും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും സമർപ്പിക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനാ ഈ പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആദ്യം കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് വരെ ഒരു കല്യാണമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായി ജീവിതം പിന്നെ അവരുടെ വലിപ്പവും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓട്ടം അവസാനം ഒന്നും കൈ എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂലയിൽ പോകുന്ന പ്രവാസിയാണ് ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു താല നല്ലൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മൾ എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് ജീവിതം മുഴുവനും സമർപ്പിച്ച അവസാനം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും സമർപ്പിച്ചിട്ട് അവസാനം മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നാൽ സന്താനം എന്നുള്ളത് മക്കൾ എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു താല ഈ ഭൂമിയിൽ തരുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ട് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കും മക്കൾ ഇല്ലാതെയും അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കും ഇത് രണ്ടും പരീക്ഷണമാണ് അള്ളാഹു മക്കളെ തന്നതും പരീക്ഷിക്കാനാണ് മക്കളെ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതും പരീക്ഷണമാണ് രണ്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ എന്നുള്ള പരീക്ഷയാണ് എത്രയോ വാപ്പമാർ എത്രയോ ഉമ്മമാർ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ കണ്ണീരൊഴുക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഉമ്രയിലടക്കം വന്നാൽ ദ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് മക്കളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കരയുന്നവരുണ്ട് മക്കളുടെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞ് കരയുന്നവരുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഉമ്രയുടെ അടുക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഹാളിലിരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയോ എത്രയോ ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മാതാവിനോട് ഇങ്ങനെ ദൂരപ്പെടുത്തുന്ന മക്കളെയും നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉമ്രക്ക് വേണ്ടി നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മാനെ കൊണ്ടുവന്ന വാപ്പാനെ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവരെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുമുണ്ട് വല്ലാതെ ദൂരയാക്കുന്നവരുമുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ നല്ലൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട് നല്ല മക്കളായി സ്വലഹങ്ങളായി അള്ളാഹു താല ആക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ മാതാപിതാക്കൾ എത്രയോ നല്ല നിലയിൽ പോറ്റി വളർത്തി അവസാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യം നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ നൽകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുന്നു മക്കളില്ലാതെയും അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുന്നു മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ട് ചില വാപ്പമാർ ചില ഉമ്മമാർ പറയാറുണ്ട് ഓനൊന്നും മരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്രയോ പിതാക്കന്മാരുണ്ട് എത്രയോ വാപ്പമാരുണ്ട് എത്രയോ കണ്ണീരൊഴുക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ആ മകനെ കൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയായല
എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പ്രവാസ ലോകത്തുനിന്ന് പോലും വിഷമത്തോടെ വിളിച്ചു പറയുന്ന പലവരുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആയുണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാവുന്നില്ല ഉസ്താദെ എന്ന് വിളിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദെ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ പ്രവാസികൾ ഇവിടെയുണ്ട് അള്ളാഹു താൽ എല്ലാവരും ഖൈറിലാക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ നമ്മൾ വളർത്താൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്ന ഒരു മാതാവും പിതാവും വിവാഹത്തോടുകൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ചിന്ത വന്നു വിവാഹത്തോടുകൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ചിന്ത വന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു 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 സു ഒരു ആയത്തിലേക്ക് പോവാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് ആല് ഇമ്രാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ആ ആയത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുമുണ്ട് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ആദമിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇമ്രാനിന്റെ കുടുംബത്തെയും അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ തഫ്സീറുകൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ സൂറത്ത് ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം ശേഷം പറയുന്നത് ന്യൂഹ നബിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ഇബ്രാഹീമിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം ആല ഇബ്രാഹീം 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 ഇസ്ലാമിന്റെ കുടുംബത്തെയും തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ആദമിന്റെ കുടുംബത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ന്യൂഹ നബി അലഹിസ്ലാമിന്റെ കുടുംബത്തെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ അവർ പോരായിട്ടാണോ അല്ല ആദം നബി അലഹിസ്സലാമിന്റെ കുടുംബത്തെ അള്ളാഹു എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല തഫ്സീർ അവിടുത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂഹ് നബി അലഹിസ്സലാമിന്റെ കുടുംബത്തെ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആല ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിമിന്റെ കുടുംബം കുടുംബത്തെ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ആല് കുടുംബത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല പറഞ്ഞു ു എന്തുകൊണ്ടങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്റെ അവരുടെ കുടുംബത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരെ മാത്രം കുടുംബത്തെ ചേർത്തി പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം ആദം നബി അലഹി സലാമിലും ഹൗവാബിലും മക്കളുണ്ടായത് നമുക്കറിയാം പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടതിൽ ഈ ആദം നബി അലഹി സലാമിന്റെ മക്കളുടെ കണക്കിൽ നൂറ്റിരുപത് എന്ന കണക്കുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം പറയുന്ന കണക്കുമുണ്ട് അതിന്റെ താഴെ ഇരുപതാണെന്നും പത്താണെന്നും നാൽപ്പതാണെന്നും ഒക്കെയുണ്ട് ഏതായാലും അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം യോജിച്ചു നോക്കിയാലും ഓരോ പ്രസവത്തിലും രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു ആദം നബി അലഹിസ്സലാമിലും ഓരോ പ്രസവത്തിലും രണ്ടാളുകളാണ് ഈ രണ്ടാളുകളെ പ്രസവിക്കുമ്പോ അതിൽ അള്ളാഹു താല അവർക്കുണ്ടായ നിയമം വിവാഹത്തിന്റെ നിയമം ഉണ്ടായത് ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിൽ ഒരാണും പെണ്ണുമാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രസവത്തിലും ആണും പെണ്ണുമാണ് അങ്ങനെ ആണും പെണ്ണും ആണും പെണ്ണുമായിട്ടാണ് പ്രസവിക്കുക അവരുടെ ആ ശരിയത്ത് നിയമം അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയത് ഒന്നാമത്തെ പ്രസവത്തിലുള്ള ആണ് ഇതിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രസവത്തിലുള്ള പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് അള്ളാഹു താല തീരുമാനം അവിടെ ശരിയത്തിന്റെ നിയമം കൊടുത്തത് ആദം നബി അലഹിസ്സലാമിന്റെ കുടുംബത്തിനിക്ക് അവരുടെ നിയമം കൊടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് ശരിയത്ത് നിയമം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്നാമത്തതിലെ രണ്ടാമത്തിലെ ആൾക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് 
കാബീലും ഹാബീലിൻ്റെയും വിഷയം വരുന്നത് അവിടെയാണ് അതായത് ഹാബീലിന് പറഞ്ഞ പെണ്ണ് കാബീലിനും ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെയാണ് കാബീല് ആരെ കൊല്ലുന്നത് ഹാബീലിനെ കൊല്ലുന്നത് അത് പലപ്പോഴും പലർക്കും ആ പേര് മാറിപ്പോകും കാബീലാണോ ഹാബീലാണോ പോന്നത് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാലിപ്പോ കാബീലിന്റെ കത്തിലിന്റെ കാണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചാൽ മതി എന്നാണ് കാബീലിന്റെ കത്തിലിന്റെ കാണ്ടല്ലോ കാഫ് അതങ്ങോട്ട് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചാൽ കാബീലാണ് ആരെ കൊല്ലുന്നത് ഹാബീലിനെ കൊല്ലുന്നത് അപ്പൊ ഹാബീലിനെ കൊല്ലുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ വിഷയത്തിലാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അതിന് ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി അതിന് കുർബാൻ എന്ന് പറയുന്നു ഖുർആാനിൽ ആ കുർബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അറവിന്റെ രീതിയാണ് അള്ളാഹു അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അഗ്നി തീയനെ അയച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് സ്വീകരിച്ചത് ഹാബീലിൻ്റെതായിരുന്നു ഹാബീലിൻ്റെത് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ഹാബീലിനാണ് ആരെ ഈ പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാബീലിന് അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാബീല് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ കൊല്ലും ആരെ ഞാൻ ഹാബീലിനെ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു കാബീൽ ആ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി എന്ന് മാത്രല്ല കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ആ ആ കൊല്ലലിന് ശേഷം കാബീല് ആ മയ്യത്തുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത ഘട്ടത്തിൽ ആരാണ് സഹായിച്ചത് കാക്കയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതെങ്ങനെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്തുൽ മാഇതയാണെന്ന് ഓർക്കുന്നു ഏകദേശം ആ കഥ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അതേ സംഭവം തന്നെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് ആദം നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടാളുടെ കഥയെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതാരാണ് ആദം നബി അലി സ്വലാമിന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പെട്ട് അതിൽ മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വലമിന്റെ ഈസാ നബിയുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയുണ്ട് ഒക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല അവിടുത്തെ കഥയല്ല ഹവാ ബീവിയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് പ്രസവിച്ച മക്കൾ അവിടുത്തെ മക്കളെ പരമ്പരയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നുണ്ടായ മക്കളിൽ ഉള്ള കഥയിൽ ആരാണ് കാബീലും ഹാബീലും മാത്രമാണ് അവരെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലാതെ തന്നെ അവർ രണ്ടുപേരെയും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ ആ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ആ ചരിത്രം പറയുന്നതിലൂടെ ഇന്നല്ലാഹ ആദമ ആദമിനെ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തു ആരെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല ആദമിന്റെ കുടുംബത്തെ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം കുടുംബം മോശമായതല്ല കുടുംബത്തിലെ ഒരു ഒരു കുട്ടി മോശമായാൽ ആ കുടുംബം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിലെ ഒരാള് മോശമായാൽ അതെന്ത് തന്നെയാ മോശം തന്നെയാ കുടുംബത്തിന് മോശമാണ് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയാ മഹാനായ നൂഹ് നബി അലഹി സ്വലാമിനെയും അള്ളാഹു പറഞ്ഞെന്താഹു തെരഞ്ഞെടുത്തു നൂഹ് നബി അലഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂഹ് നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ കുടുംബത്തിലും എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആരെ അനുസരിച്ചിട്ടില്ല പ്രവാചകനായ നൂഹ് നബി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അവസാന കപ്പലിൽ കയറാൻ പോലും പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടോളാം ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടോളാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞ് രക്ഷ പറഞ്ഞ് മാറി മാറി അവസാനം എന്തായി കാഫിറായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ നിഷേധിയായിക്കൊണ്ടാണ് മരിച്ചു പോയത് അതുകൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തെ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ആരാ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ോടൊപ്പമാണ് മഹാനായി ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാമിന്റെ ജീവിതം കുറെ കാലം ജീവിച്ചു നോക്കണേ കുറെ കാലം ജീവിച്ചപ്പോഴും മക്കളില്ല മക്കളില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് അവിടുത്തെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ അടിമയായ ഹാജറിനെ ഞാൻ എന്താക്കാം നിങ്ങൾ കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വേറല്ലല്ലോ ആ ഹാജറിന് എന്താക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമ അടിമയാവുമ്പോൾ ഞാൻ മോചിപ്പിക്കാം മോചിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അവളുമായി വിവാഹം കഴിക്കണം ആരാ പറയുന്നത് ഭാര്യ സാറബീവ്യ പറയുന്നത് അതന്നെ എന്താണ് ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ വല്ലാത്തൊരു സമർപ്പണമാണ് എനിക്ക് മക്കളില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇനി പ്രസവിക്കാത്തവളുമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരാൾ വിവാഹം കഴിക്കണം അതെൻ്റെ അടിമയായ ഹാജർ ബീവിയെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരാം ഞാൻ അടിമത്ത മോചനം നൽകിത്തരാം എന്നിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഹാജർ ബീവിയെ 
അന്ന് ഹാജർ ബീവി അവർക്കുള്ള വയസ്സ് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പത് വയസ്സാണെന്നാണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലെ വിവ പത്തൊമ്പതാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ആ സമയത്ത് അതും ഓ നീഗ്രോ വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു ഹാജർ ബീവി എന്നാണ് ആ ഹാജർ ബീവിയാണ് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം വിവാഹം കഴിക്കുന്ന തൻ്റെ പ്രായം അങ്ങെത്തിയ സമയത്താണ് ആരുമായുള്ള വിവാഹം ഹാജർ ബീവിയുമായുള്ള വിവാഹം പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് ഏകദേശം ഇരുപതോടടുക്കുന്ന സമയത്താണ് മകൻ ഇസ്മായിൽ അലഹി സ്വലാമുമായിട്ട് എവിടെ വന്നു വരുന്നത് ഇവിടെ മക്കയിലേക്ക് വന്ന് സഫാക്കുന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓടുന്നത് എത്ര വയസ്സിലാണ് ഇരുപതോളം വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ആ സമയത്തുള്ള ദാമ്പത്യത്തോടുള്ള ആ ഒരു പൊരുത്തം നോക്കണം ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം അവിടെ ആക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനത്തിലാണെങ്കിൽ പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആര് ഹാജർ ബി വി റതി അള്ളാഹു തന്നെ ഹാജർ ആ എന്നല്ലല്ലോ അല്ലെ ഹാജർ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അങ്ങനല്ലേ പറയല് നമ്മൾ സാധാരണ പേരൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ സിലബസ് അത് സൈനബ് എന്നാണ് പേര് സൈനബാന്നാ വിളിക്കാൻ നമ്മൾ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ്സല്ലേ ഇത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ സൈനബ് എന്നാണ് ശരിക്കും പേര് അതിനെ വിളിക്കലെന്താ നമ്മൾ അതെന്താ താ ഉണ്ടോ ലാസ്റ്റ് ഇല്ല സൈനബ് എന്നേ ഉള്ളൂ പേര് ശരിക്കും അത് പേരിടുന്ന സമയത്തും സൈനബ് എന്നാണ് ശരി അങ്ങനല്ല ഉസ്താദ സൈനബ എന്നല്ല സൈനബ് എന്നാണ് അപ്പൊ അതേപോലെ ഹാജർ എന്നാണ് ശരിക്കും പേര് ഹാജർ എന്നല്ല അപ്പൊ ഹാജർ ബീവിയെ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം വിവാഹം കഴിച്ചു ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിലൂടെ ആ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലൂടെ മകൻ ഇസ്മാഹിൻ അലഹി സ്വലാം ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം തവക്കുലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സാറ ബീവിയിലും കുട്ടി ഉണ്ടാകുകയാണ് ഇസഹാഖ് നബി അലഹി സ്വലാം ആ കുടുംബത്തെ ലോകം ആ കുടുംബത്തെ ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുടുംബമാണ് അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു മോശം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതാണ് ഇമ്രാനിന്റെ ഇമ്രാനിന്റെ കുടുംബത്തെയും അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്താ ഇമ്രാനിന്റെ കുടുംബത്തെ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആരാ ഇമ്രാൻ്റെ പിതാവാണ് ഇമ്രാൻ ചരിത്രം നീണ്ടതാണ് ദാമ്പത്യത്തിലൂടെയാണ് മറിയം ബീവി ഉണ്ടാകുന്നത് അത് തന്നെ നീണ്ട ചരിത്രം അവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് അന്നത്തു ബീവി ഗർഭകാലത്ത് പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ടല്ലോ എന്താ എന്റെ വയറ്റിലുള്ള എന്റെ വയറ്റിലുള്ള ആള് അവരെ ഞാനിതാ അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ മാർഗത്തിലായിട്ട് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ആരെയാണ് എന്റെ എന്റെ വയറ്റിലുള്ള എന്റെ ഉദരത്തിലുള്ളവളെ എന്റെ ഉദരത്തിലുള്ള ആളെ അത് പെണ്ണാണ് ആണാണെന്നുള്ള ധാരണയിലല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ ഉദരത്തിലുള്ളതിനെ ഞാൻ എന്താക്കും നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സമർപ്പിക്കും നിനക്ക് ഹിതമത്തെടുക്കാൻ നിന്റെ പള്ളിയുടെ ഖാദിമായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്നവരെ ഞാൻ ഞാൻ ആക്കി മാറ്റുമെന്ന് ഹന്നത്ത് ഹന്നത്ത് ബിബി റതി അള്ളാഹു അൻഹ പറയുകയുണ്ടായി ആ പറഞ്ഞയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നറിയോ ഇവിടെ ഗർഭകാലത്ത് ഗർഭകാലത്ത് തൻ്റെ കുട്ടി ഗർഭ ഗർഭകാലത്ത് ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടിയോട് ഒരു ഉമ്മ ഏതൊരവസ്ഥയിൽ നീങ്ങണം എന്നതിൻ്റെ ഒരു പാഠം അതിലുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഗർഭകാലത്ത് ഉമ്മയുടെ ആഗ്രഹം നല്ലതായിരിക്കണം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യലെപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നാ അള്ളാഹുവേ ഏ ഇപ്പോൾ പ്രവാസികൾ നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരുടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്നോടൊരു ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ഉമ്രക്ക് വരുമ്പോൾ വരെ പറയും എന്നോട് കുവൈത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി തരക്കണം ഈ മാൻ കിട്ടാണെന്നല്ല തരക്കൽ കുവൈത്ത് പോകാൻ തരക്കണം എന്ന് പറയും അപ്പം ഞാൻ ഒരു കുവൈത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ദ്വാരക്കാൻ പറയുന്നത് എന്ത് എത്താത്തതെന്ന് വെച്ചു അപ്പം പറയാണ് കുവൈത്തിലേക്ക് പോകാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കടലാസൊന്നും ശരിയാക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയാം എന്തോ അരുന്നിട്ട് വരൂ അങ്ങോട്ടേക്ക് 
അപ്പൊ അത് ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴാ ദ്വാ ചെയ്യ ഒരു കാര്യത്തിന് വല്ലാതെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അതായത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വാലിഹാകണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗർഭകാലത്തെ ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹുവിനോട് തുറന്നു ചോദിക്കണം യാ അള്ളാ എന്റെ മ എന്റെ എന്റെ ഉദരത്തിൽ വളരുന്ന കുട്ടിയെ അള്ളാഹുവെ സ്വാലിഹാക്കണേ എന്നൊരു ഉമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു ഗർഭിണിയായ ഒരു ഉമ്മയുടെ വയറ്റിലുള്ള കുട്ടിക്ക് ആകെ അറിയുന്നത് ആരെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എന്താ കാരണം അള്ളാഹു വല്ലാത്ത ഒന്നും അറിയില്ല നമ്മളായാലും എല്ലാരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാരും ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ആകെ അറിയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമാണ് പിന്നെ എപ്പോഴാ അള്ളാഹു അല്ലാത്തതിനെ പഠിച്ചത് എപ്പോഴാ പഠിച്ചത് എപ്പോഴാ നമ്മള് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്ന് മാത്രല്ല ചിലര് ഗർഭകാലത്ത് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് അല്ലാത്തതിന് എങ്ങനെയാ അള്ളാഹു അല്ലാത്തതിന് ഗർഭകാലത്തിന് ശേഷം അല്ലാതെ ഗർഭകാലത്ത് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വേറെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പലതും കേട്ടു അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കാതെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ സ്മരിക്കുകയും ടി വിക്ക് മുമ്പിലൊക്കെ ഇരുന്ന് പടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പോകുന്നതാണ് ഏതാ ഒരു പ്രസവം ചിത്രീകരിച്ച ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഒരു ഒരു മുമ്പൊരിക്കും വല്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഏ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലേ ഇങ്ങനെ മുമ്പ് അതൊരു ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഇവിടെ പേരെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഒന്നുമല്ല ഒരാൾ എനിക്ക് കൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഇത് വായിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ ആ പ്രസവം ചിത്രീകരിച്ച ആ ആ ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച ആ സംവിധായകനുമായുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ആ സംവിധായകൻ പറയാണ് ഞാൻ ആ നടിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രസവത്തിന് ശേഷം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി കരയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട അപ്പം നിർത്തു എന്ന് ആ എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട അപ്പ കരച്ചൽ നിർത്തു എന്ന് എന്തെ കാരണം ഈ കുട്ടിക്ക് ഗർഭകാലത്ത് കേട്ടത് മുഴുവൻ ആരുടെ സംസാരം ഈ സംവിധായകൻ്റെ ഇവൻ്റെ സംസാരം മാത്രമാണ് ആര് കേട്ടത് ഈ കുട്ടി കേട്ടത് ഈ കുട്ടി പ്രസവത്തിന് ശേഷം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആ വരി നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്ന സംഭവം അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന രീതിയാണ് ഗർഭകാലത്തടക്കം ഒരു കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഓർമ്മ ആ കുട്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതോടുകൂടി ചെവിയിലേക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അള്ളാഹ് ഈ കുട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോഴും അറിയേണ്ടത് എന്താണ് അള്ളാഹ് ആ രണ്ടാണ് പറയാനുള്ളത് പോകുമ്പോഴും പറ വരുമ്പോഴും പറയേണ്ടത് അള്ളാ എന്നാണ് തിരിച്ചു വിടുന്ന പോകുമ്പോ അള്ളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോണം അള്ളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണം അള്ളാന്ന് കേട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഈ കുട്ടിക്ക് ആകെ അറിയുന്നത് അള്ളാന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ ആലമുല്ല അറുവാഹിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് കണ്ണനായാലും അത് അമ്പുന്നിയായാലും പിന്നെ ആരാ എല്ലാ ജോസഫ് ആയാലും ആരായാലും ആരെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അള്ളാനെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ കാരണം ആലമുൽ അറുവാഹിൽ വെച്ച് ജോ ജോസഫ് ആയാലും അതേപോലെ ഭാസ്കരനായാലും എല്ലാവരും എന്തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനോട് അലസ്തു പിറപ്പിക്കുന്നതാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് എന്ന് എല്ലാരും പറഞ്ഞു എല്ലാ റൂഹും പറഞ്ഞു എല്ലാ റൂഹും പറഞ്ഞു ഞാൻ അടക്കം നമ്മൾ അടക്കം എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബല അതെ നീ തന്നെയാണ് രക്ഷിതാവ് ആ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രേ നമുക്കറിയുള്ളൂ എവിടെ കടക്കുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിൽ നാലാം മാസത്തെ റൂഹു ഓതുന്ന സമയത്ത് ആ റൂഹിന് എന്തേ അറിയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അത് ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിൽ കിടന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറു മാസക്കാലം കടന്നിട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത് കടന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും ആ കുട്ടിക്ക് ആരെ മാത്രമേ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുവരെ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി കരയുമ്പോ എന്ത് ചെല്ലുന്നത് പിന്നൊരു പിന്നൊരു തിക്കർ ഉണ്ടല്ലോ ഏതാ ഓർമ്മ ഉണ്ടാതായിരിക്കെങ്കിലും അത് ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലി അത് ചിലപ്പോ ചിലയാള് പറയുമ്പോ എന്താ പറയണ്ടേ മാഫി കൽബി ഹൈറുല്ലാ കുഞ്ഞിനോട് എങ്ങനെയൊക്കെ പാടിയാല് എന്റെ കൽബിൽ എന്തില്ല ആ എന്റെ കൽബില് ഒരു ഹൈറു ഇല്ല എന്നായി ആ അങ്ങനെ മക്കളെ വളർത്തുമ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് മോനെ അതൊന്നും എനിക്കില്ലട്ടോ 
അള്ളാഹു എല്ലാം നല്ലതിലാക്കും മറകട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ആ രീതിയിലാണ് അള്ളാഹു നമ്മളോട് വളർത്താൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കുട്ടി വല്ലാതെ കരയുമ്പോഴും ലാഹ ഇല്ലല്ല എന്നുള്ളത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയുടെ കരച്ചല് നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ അതിനാണ് അതിങ്ങനെ ദിക്കർ ചെല്ലുന്നത് രാത്രിയിലായാലും പകലായാലും ഇപ്പൊ അത് ചെല്ലുന്നില്ല സ്വാഭാവിക അത് അങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ട് ബ്രീഫ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു വനാണ് കേട്ടോ ഈ നമ്മൾ ഈറ്റിന് നിർത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കുറെ മലപ്പുറക്കാരാണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് അല്ലേ അല്ലെ ഈറ്റിന് നിർത്ത എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ എന്നാ പിന്നെ പറയല് നമ്മളെ കാസർഗോഡത്ത് ഈറ്റിന് നിർത്താ എന്ന് പറയും ഉണ്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ നോക്കാൻ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിയാറ് ദിവസം ഒരാൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്നെന്താ പറയാ ഏ പെട്രോൾ കേറ്റ് ചെയ്യ ആ പെട്രോൾ തിക്കാന അല്ല ഒരാളെ നിർത്തല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അത് നിർത്തുന്നത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ നേഴ്സുമാരൊക്കെ കയറി വന്ന നേഴ്സ് എന്നാ പറയല് ആ ടീം ഇങ്ങനെ കയറി വന്നപ്പോ ഹോം നേഴ്സ് ആ ഇതിങ്ങോട്ട് കയറി വന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയോ ഇത് പലരും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറയാം ഹോം നേഴ്സിനെ നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറയും നീ ഒരു ഹോം നേഴ്സിനെ നോക്കിക്കോ എന്ന് പറയും എന്തായാലും പറ്റുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് അറിയോ എന്തായാലും കിട്ടുന്നത് ഒരു കുട്ടിനെ മര്യാദക്ക് വിക്രലി കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവൂല അതിനൊക്കെ ദീനിയായ നല്ല ചിട്ടയുള്ള ആളെ നോക്കണം അപ്പൊ ഒരു നല്ല ദീനിയായ ചിട്ടയുള്ള ഒരു ഉമ്മച്ചിനാക്കി അങ്ങനെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഉമ്മ രാവിലെ ഓതാണ് അപ്പൊ ഓന്ന് തന്നെ ഇപ്പഴ് കേട്ടെന്നറിയോ അലമറാന്ന ഓതിയത രാവിലെ തന്നെ ഓന്ന് കേട്ടത് എന്താ അലമറ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിനാണ് അലമറ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അല്ല കേട്ടോ നല്ല നിലക്ക് ഒന്നുമില്ല മുസ്ലിം ആയിട്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് ചൊല്ലാൻ കഴിയുന്ന ആളെങ്കിലും നിർത്തിയാലേ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് നന്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ സമയത്ത് നല്ലത് കേൾക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആ സമയത്ത് കേൾക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ് നല്ലത് മാത്രം കേൾപ്പിക്കണം നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് മധുരം കൊടുക്ക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസവിച്ചിട്ട് മധുരം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ എന്റെ കുട്ടിക്കാരെ മധുരം കൊടുത്ത് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട ഏ ആരാ മധുരം കൊടുത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലി വസ്ലമയുടെ കാലത്ത് മധുരം കൊടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്വഹാബത്ത് ആരുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അഷ്റഫ് ഉൽ ഖൽഖ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലി വസ്ലം ഈ ഹദീദ് കേൾക്കാൻ മാത്രം മതിയോ കേൾക്കാൻ മാത്രം പോരാ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാൻ മാത്രം പോരാ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് മധുരം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിൽ നല്ല ഹൈറായ ആൾ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാള് നല്ല ഹൈറായ ഒരാളെ കൊണ്ട് കൊടുപ്പിക്കണം അത് സ്വഭാവം മധുരമാക്കാനും സ്വഭാവം നല്ലതാക്കാനുമാണെന്ന് ഫിഖഹിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നാവാനുള്ള ഒരു മാർഗത്തിൽ പെട്ടതാണ് എന്ത് തഹനീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മധുരം വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചാണല്ലോ അത് നമ്മളാരും ശ്രദ്ധിക്കാല്ല നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്താണെന്ന് അറിയോ ജംസം വെള്ളം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കൂ അതിൽ നടക്ക മധുരം വെച്ചു കൊടുക്കൽ കുറവില്ലേ ഉണ്ടോ ചില എടുത്തുണ്ട് ചില ആളുകൾക്കുണ്ട് എന്നാലും അപ്പൊ പലരും എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയോ ജംസം വെള്ളം കൊടുക്കും ആടെ അങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ടാവുമോ ഏ ജംസം കൂടെ നനച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കലിന ഇത്ത പഴത്തിലാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും ഉമ്മിനീര് ചേരൂല അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഉമ്മിനീര് വരണ്ടേ ശരിക്കും ഒരു സ്വാലിഹായ ഒരാളുടെ ഉമ്മിനീര് എന്തിനോട് ചേർന്ന് ആ മധുരത്തോട് ചേർന്നിട്ട് പോണം അതാണ് അതിന്റെ രീതി അതാണ് അതിന്റെ രീതി അത് ആണുങ്ങൾ നല്ലതൊന്നുമില്ല എപ്പോഴും ചീത്താറിയുന്ന ആളാണ് ആണുങ്ങളിലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താക്കല്ല അവര് കൊടുത്താല് ആ സ്വഭാവം കിട്ടും മധുരത്തിലായിരിക്കൂല ആ സ്വഭാവം പോവുക ആ സ്വഭാവം മാറും അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ആള് അവിടെ പെണ്ണായ ചിലപ്പോ ഉമ്മാമ്മക്ക് ഉണ്ട് നല്ലോണം ദിക്കറലൊന്നും ഉമ്മക്ക് ഉണ്ടാവടെ ആ ഉമ്മാനെ കൊണ്ട് കൊടുപ്പിക്കണം അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും നാട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും ലഹു ഇസ്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട നമ്മൾക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം അള്ളാഹു തോഫി ഒക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെ പൊതുവെ നമ
നേരാൻ വണ്ണം കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭാഷ ഈ പറയാ ചില ഭാഷകളൊക്കെ എന്താ നമ്മൾ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വന്നാൽ ചിലർക്കുണ്ട് മറ്റൊന്ന് വേറൊരു രീതി ഉണ്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാത്തിനും പേടിപ്പിക്കുക എല്ലാത്തിനും പേടിപ്പിക്കുക ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് പെണ്ണെന്താക്കാണെന്ന് അറിയോ ബാത്റൂം പോയിട്ട് ഒരറ്റ പൊട്ടിക്കരച്ചല് വീട്ടിലോ ഒച്ചപ്പാട് കൂക്കലൊക്കെ ആയിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടി വന്ന് ബാത്റൂമിന്റെ വാതിലൊക്കെ തൂട്ടി തുറന്നു നോക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്താ മൂലക്കൊരു കൂറയുണ്ട് ആ കൂറിനെ കണ്ടിട്ടാ പേടിച്ചത് ബർത്ത് വിട്ടാലും മൊത്തം ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്താ എന്താ ഇപ്പൊ സംഭവം അതില് അതില് യാഥാർത്ഥ്യം എന്താ ശരിക്കും ആ ആ പെണ്ണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മാതാവും പിതാവും ചെറുപ്പത്തിലെ കൂറനെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ കൂറ വരുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇത് വരുന്നു ഇരുട്ട് രാത്രി ആവുമ്പോൾ തുടങ്ങും അത് വരുന്ന ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പിടിക്കാൻ വരും അല്ലേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ എങ്ങനെയാ ഉമ്മമാര് എങ്ങനെ ഫുഡ് കൊടുക്കൽ കുട്ടികൾക്ക് രാത്രി അയക്കാൻ എന്താ പറയല് ഏ അത് അതിലെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തെ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇത് വരുന്ന അത് വരുന്ന ഇതിന് ജനന്മനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തും പല്ലിനെ കാണിച്ചിട്ട് ഇതെപ്പം വരും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ന് പറയും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ കുട്ടിയിൽ ഈ പല്ലിനെ ചൊട്ടിക്കൊല്ലണം എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമികമായിട്ട് എന്താണ് ശരിക്കും ഈ ഇവിടെ ധൈര്യമായിട്ട് പല്ലിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന ആളാരുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ ധൈര്യമായിട്ട് കൊല്ലോ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ ധൈര്യമായിട്ട് ഒരു ചൊട്ടിന് കൊല്ലുന്നവര് ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ആ അത് വലിയ പുണ്യമാണെന്ന് സ്വയ്യായ ഹദീതിൽ വന്നാണ് എന്നാ നമ്മളോ നമ്മൾ കൊല്ലുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ കണ്ടാല് ഒന്നിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് വായിക്കും അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ അതിനോടുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ പേടിച്ചു ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് അത് പിടിക്കാൻ വരുന്ന പിടിക്കാൻ വരുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളും പേടിച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആ പേടിയിൽ നിന്ന് ശരിക്കും സൃഷ്ടികളെ പേടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ വളർത്തിയാൽ സൃഷ്ടാവിനെ പേടിക്കൂല എന്നതാണ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അള്ളാഹുവിനെ പേടി ഉണ്ടാവില്ല അള്ളഹനെ പേടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുക എന്നുള്ള സാഹചര്യം മക്കളിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നത്തിന്റെയും കാരണം അള്ളഹാൻ ആര് പേടിക്കുന്നില്ല മക്കള് യഥാർത്ഥമായ സൃഷ്ടാവിനെ പേടിക്കാത്തതാണ് ഇന്നത്തെ എല്ലാ പ്രയാസത്തിന്റെയും കാരണം മക്കളിൽ അള്ളാഹുവിൽ ഭയമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തിലും പേടിയില്ല ആ ഒരൊറ്റ കാരണത്താലാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എന്നാ സൃഷ്ടികളെ നല്ലോണം പേടിയുണ്ട് ആർക്ക് മക്കൾക്ക് ആ സൃഷ്ടികളോടുള്ള പേടി വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അത് ഏതെന്ന് തുടങ്ങി ചെറിയ ഉറുമ്പ് മുതൽ കൂറ മുതൽ തവള മുതൽ പല്ലി മുതൽ പിന്നെ അങ്ങനെ പോയതാണ് അത് സൃഷ്ടികളിൽ മാത്രം പേടിയായി ആരെ പേടിച്ചിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു മോശം ചെയ്തുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആരാന്റെ വീട്ടില് മാങ്ങയും പറിച്ചിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് ഇത് അള്ളാഹു എന്റെ അടുക്കൽ മോശമാണ് മോനെ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത കൊടുത്തിട്ടില്ല മുഹിദ് ഷേഖിന്റെ ആ പിതാവിന്റെ കഥ പറയുന്നിടത്തില്ലേ ഒരു ഹലാലായ ഹലാലല്ലാത്ത ഒന്ന് തിന്നുപോയതിന്റെ പേരിൽ അതിന്റെ ആളെ പരതി പിടിച്ച് അവിടത്തേക്ക് എത്തിയിട്ട് അവരോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ എന്റെ തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പണിയെടുത്തപ്പം പറഞ്ഞ് അവിടെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല സ്വാലിഹായ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് അതിൽ നിന്നുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് ആര് മഹാനായ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അസീസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം ഹല നല്ല ബോധം നമ്മുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം മുഹിദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ മാതാവിന് മുഹിദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ പിതാവിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായത് എവിടെ നിന്നാണ് മഹാനായ മുഹിദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ മുഹിദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ കാണാമല്ലോ എന്ത് ചെറുപ്പത്തിൽ അവരുടെ മാതാ മാതാവും പിതാവും മാതാവ് കൊടുത്ത ഉപദേശത്തെ അല്ലെ കളവ് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി നമ്മളോ കളവ് എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കില്ല എന്നറിയാം നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഒരു രൂപ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇപ്പോ സൂചിയൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് ഏയ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ്
ഏവനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉപ്പ തന്നെ സിസ്റ്റർ എടുത്തപ്പോ സിസ്റ്റർ എന്താ പറയാ അവരെ പേര് സിസ്റ്റർ എന്ന് തന്നെയല്ലേ പറയാ ആ അവരെന്താ പറഞ്ഞത് ഏയ് ഒരു പേനുണ്ടല്ലോ ഒരു നീ ഒരു ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് അത് കുത്തുമ്പോൾ ആരറിഞ്ഞു വേദന കുട്ടി വേദന അറിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇതുവരെ പറഞ്ഞല്ല എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് ലോകം എന്ന് ആര് മനസ്സിലായി പറയുന്നതല്ല യാഥാർത്ഥ്യം അനുഭവിക്കുന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് ഇതാണ് പലരും എന്താവുന്നതെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പറയാതെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ യാഥാർത്ഥ്യം പറയാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് പല തെറ്റിലേക്കും നമ്മുടെ മക്കൾ പോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് അള്ളാഹു താല ഉയർച്ചയിലേക്ക് അള്ളാഹു താല കൊണ്ടുപോകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ മക്കളെ പ്ലസ് ടു പഠിച്ച് അതേപോലെ ഡിഗ്രി പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ച് ഇവിടെ എത്ര ക്ലാസ് വരെ മദ്രസ ഉണ്ട് പഠിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ മദ്രസ ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ നേരത്തെ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞത് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഉള്ളത് ആ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയത് ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ഉണ്ട് മറ്റത് നേരത്തെ ഉള്ളത് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ ഉണ്ട് അത് സ്കൂൾ ബേസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ആ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മദ്രസ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ച പ്ലസ് ടു പഠിച്ച പ്ലസ് ടു പഠിച്ച കുട്ടികളടക്കം വഴിതെറ്റി പോകുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്തുകൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കുന്നു ചില ഉമ്മമാര് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കേസാണെന്ന് അറിയോ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചിനോള് ഓക്ക് ഒരു ഖുറാൻ ഓതാനും അറിയില്ല എന്നാ പറയാ ഒരു ഒരു വസ്തു ഓക്ക് ഓതാനും അറിയില്ല എന്ന് ശരിയാണ് അത്തഹിയാത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത്തഹിയാത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിടെ ചുമ്മാ കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കോണം എല്ലാവരും കൈ മേലെ വെക്കുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അഷഹദല്ല ഇലാഹ ഇല്ലെന്നാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി വരാൻ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെക്കുന്നു രണ്ട് കൈ മനസ്സിലാ രണ്ട് ചൂണ്ട് വരലുണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി നമ്മൾ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് മലപ്പുറത്തെ അല്ല ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ കാസർകോട്ടത്തെ വിവരമില്ലാത്ത കുട്ടികളെ കഥയെ പറയുന്ന അറിയണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് കുട്ടികൾ ഞാനിത് ഈ ഉയർ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിയ സമയത്ത് ഈ കൈ ഉയർത്തിയ സമയത്ത് ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു മോളെ എങ്ങനെ നീ ഇത് പഠിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഏതോ ഒന്നാ ഉയർച്ചയിൽ നിന്ന് അത് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴേ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അന്നേരം പറയാ അത് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴേ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവര് പ്രത്യേക ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പത്താം ക്ലാസ് എത്തിയിട്ടും പ്ലസ് ടു എത്തിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കണം അതിന്റെ കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്നറിയോ രാവിലെ മദ്രസയിലേക്ക് ശരിക്കും ഇവിടത്തെ അവസ്ഥയിൽ വെച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ വെച്ച് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മതി രാവിലെയാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലെ മദ്രസക്ക് പോവാ ഏകദേശം ഇപ്പൊ പല മദ്രസകളും ആറക്കും ആറേ കാലക്കും തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങി നാട്ടിൽ ഇതിപ്പോ തുടങ്ങിയപ്പോ എന്താണെന്നറിയോ രാവിലെ മക്കള് പോകുമ്പോ വാപ്പ ഉമ്മ ശവാണ് ഏയ് വാപ്പ ഉമ്മ ശവാണ് ഏടാ അവര് ബെഡ്റൂമില് ശവാണ് ആ സമയത്താണ് മക്കൾ എവിടെ പോകുന്നത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ മദർസി പോകുന്നത് ആ സമയത്താണ് ബാപ്പയും ഉമ്മയും ശവായിട്ടുണ്ട് അമ്മ ആ സമയത്ത് പോന്നോന് വാതിൽ മല മുട്ടിയിട്ട് മോന് ചോദിക്കും എമ്മ ചായ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉമ്മയുടെ ചായ നേരത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാക്കിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും വന്ന് കുടിച്ചോട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇണ്ടാ പോയിട്ട് കുടിക്കണം എന്ന് പറയും ഓം പോയിട്ട് ചായയും കുടിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെയും വന്നിട്ട് ഉമ്മ ഡ്രസ് കൊടുത്തോന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആ അപ്പോഴും ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉമ്മാന്റെ വിളിയാണ് എന്ത് അത് അവിടെ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാ പോയിട്ട് എടുത്തോന്ന് പറയും ഏതാ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഉള്ളത് ഇന്നലെ കളിക്കുമ്പോൾ ഇട്ടെന്നെ ഉണ്ടല്ല അത് എവിടെ ഇടുക നമ്മൾ ബാസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിയില്ല ഈ അലക്കാൻ ഇടുന്നതിൽ ഇടല് മണ്ട് ബാസ്ക്കറ്റ് ഇപ്പൊ മാറിയോ വാഷിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇടൂലേ അത് അലക്കാൻ ഇടുക അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് എടുത്തോന്നാ വന്നോട് പറയാ അത് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പുസ്തകം എല്ലാം ആടുന്നു കൊടുത്തൊക്കെ പെരക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരു പോക്കാണ് മദർസയിലേക്ക് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മദർസയിലേക്ക് എത്തി നമ്മളെ നാട്ടിലെ കഥ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ ഈ കുട്ടികളാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഒക്കെ മദർസ തലത്തിൽ നിന്ന്
ഒരു ഭാഗത്ത് അയൺ ചെയ്യൽ വേറെ പിന്നൊരു ഭാഗത്ത് മടിയിലിരിച്ചിട്ട് മുത്ത തേനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിന്നാൻ കൊടുക്കൽ വേറെ എല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു ബാഗ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വിടലാണ് പോന്ന് വന്നിട്ട് മോനെ ടാറ്റാന്ന് പറയാന് വേറെ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വിടുക ആരെ ഈ കുട്ടിയുടെ നേരത്തെ മദ്രസ പോകുമ്പുണ്ടായ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഈ കുട്ടിക്ക് രാവിലെ മദ്രസ പോകുമ്പോൾ കിട്ടിയ മെസ്സേജും സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൊടുത്ത മെസ്സേജും എന്താണ് ഈ രണ്ട് മെസ്സേജിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾ വളരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ പറയും ബോറടിക്കുന്നില്ല ക്ലാസ് ആവുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ വേറാണ് ഇപ്പൊ ചരിത്രം പറഞ്ഞു പോവാ ഒരറ്റ പോക്ക് ഏ അള്ളാഹുത്താല നമുക്ക് നല്ല പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫി ഒക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾ ശരിക്കും ഒരു മുസാഫ് വെക്കാൻ പോലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ സൗകര്യം ഇല്ല നിങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ നല്ല വീടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും മദ്രസയിലെ പുസ്തകം വെക്കാൻ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഒരു സെൽഫാക്കി കൊടുത്തിനാ ഉണ്ടാവില്ല സ്കൂളിലെ പുസ്തകം വെക്കാൻ ഓൻ ചോദിക്കുമ്പോ നല്ല ഒരു തട്ടുണ്ടാക്കി എല്ലാം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും മദ്രസയിൽ അഹ്ലാക്കും താരീഖും അതൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു നല്ല ഒരു സെൽഫ് ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് എവിടെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ടി വിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഫോണിന്റെ അടിയിലായിരിക്കും സാധനം ആ നമ്മളെ നാട്ടിലെ കഥ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഏർ തങ്ങളുപ്പാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന കാസർഗോഡ് മറുപെട്ട് കിടക്കുന്ന തങ്ങളുപ്പാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ ആ മഹാന്റെ ചരിത്രത്തെ കാണാം മംഗലാപുരത്തെ ബന്ദറിൽ ലുഹർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് തങ്ങളുപ്പാപ്പ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്തുള്ള ഒരു കറാമത്തായിരുന്നു മഹാനുഭാവൻ ആ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ലുഹർ നിസ്കരിച്ചിട്ട് വരാന്തയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടി വന്നിട്ട് പറയാണ് ആ തങ്ങളുപ്പാപ്പ എന്റെ എന്റെ പൊങ്ങൾ പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി സുബിഹി മുതലേ വേദന കൊണ്ട് സഹിക്കുകയാണ് അന്ന് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകളില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് തങ്ങളുപ്പാപ്പാന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്റെ പൊങ്ങൾ പ്രസവ വേദനയായിട്ട് രാവിലെ മുതലേ പ്രസവ വേദനയായിട്ട് ഇതുവരെ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല വല്ലാത്ത വേദന സഹിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങളുപ്പാപ്പാൻ തങ്ങളുപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു പോടാ നിന്റെ മച്ചും പുറത്ത് പോടാന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ മച്ചും പുറത്ത് പോയിട്ട് നോക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മച്ചും പുറത്ത് മച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സാവോ തട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൊട്ടിയ ബക്കറ്റും പൊട്ടിയ പിന്നെ കസേര മറ്റൊക്കെ വലിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ആടെ പോയി നോക്കടാ എന്നാ പറഞ്ഞത് തങ്ങളുപ്പാപ്പ പറഞ്ഞല്ലേ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ നേരെ ചെന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എണിയൊക്കെ വെച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ട് കയറി വെക്കുമ്പോ പല പൊട്ടിയ സാധനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സൈഡിൽ എന്തുണ്ട് പഴയ സ്വലാത്തിന്റെ കിതാബ് കുറെ മുസാഫ് പഴയ ജിദ്ദൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ മേലൊക്കെ അട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ഏർ അതൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ അട്ടിക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ മൂലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാന് കളിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അതുപോലെ ഒരു 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 വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിട്ട് കണ്ടപ്പോ അത് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു ഇതായിരിക്കാൻ തങ്ങളുപ്പാപ്പ കരുതി എന്ന് തോന്നിട്ട് അത് എടുത്തു ഇതെടുത്തിട്ട് ഈ സുഹൃത്ത് എന്ത് ചെയ്തു തന്റെ മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഓരോ പൊടികളും ഓരോന്നും തട്ടി നല്ല സുഗന്ധം കുടഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴുണ്ട് അപ്പടെ തറയിൽ നിന്ന് പെങ്ങളുടെ പ്രസവം നടന്നിട്ട് കുട്ടിയുടെ കരച്ചൽ കേൾക്കുകയാണ് ഇവൻ ആ സാധനം അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നേരെ തങ്ങളുപ്പാപ്പാന്റെ അടുക്കലേ കോടി തങ്ങളുപ്പാപ്പാന്റെ മുമ്പിലെത്തിയപ്പോ തങ്ങളുപ്പാപ്പ തിരിച്ചു പറഞ്ഞടാ പ്രസവിച്ചല്ലേ എന്റെ പെങ്ങള് പ്രസവിച്ചല്ലേ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാ നിന്റെ പെങ്ങള് പ്രസവിച്ചല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിനോട് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു നിന്റെ വീട്ടുകാരോടും അള്ളാഹു തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്ക് നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിനോട് തിരിഞ്ഞിട്ടാണോ നമ്മളുള്ളത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണോ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ കാര്യത്തിലും അള്ളാഹു തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്
സ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രായത അപ്പം ഒന്നിലില്ല അല്ലേ സ്ലേറ്റ് ഇല്ല അല്ലേ പിന്നേതാ പിന്നേത് പ്രായം ഇപ്പൊ ബുക്കും തന്നെയാണ് എല്ലാ കാലത്തും അല്ലേ പെൻസിലും ആ പെൻ അപ്പൊ സ്ലേറ്റ് എന്നുള്ള പദം ഒഴിവാക്കുക നമുക്ക് പെന്നും അല്ല പെൻസിലും കടലാസും നോക്കാം അല്ലെ ബുക്ക് ആക്കാം ഇതുമായിട്ട് ഒരു കുട്ടി നിങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നാല് ഉമ്മാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ എന്താ നിങ്ങൾ കാട്ടറിയ സാധാരണ മദ്രസയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരു കുട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുമ്പോ എന്ത് പരിഗണന നിങ്ങൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് കാണിച്ചിട്ട് പല ഉമ്മമാരും തിരക്ക് കാണിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നോക്കാൻ സമയമില്ല എന്ന് കാണിക്കുന്ന പല ഉമ്മമാരും ഉണ്ട് അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണെന്നറിയ പിൽക്കാലത്ത് കുട്ടി എന്ത് കാണിക്കൂല ഒരു പരീക്ഷ പേപ്പർ കിട്ടിയാലും നമുക്കൊക്കെ അനുഭവമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ പരീക്ഷ പേപ്പർ ആര് കാണിക്കൂല ഉമ്മാക്കും കാണിക്കൂല വാപ്പാക്കും കാണിക്കൂല കാരണം അത് ചെറുപ്പത്ത് കാണിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലം അന്നേരം തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താക്കൂല വലിയ പ്രായത്തിലും കാണിക്കൂല നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടി പത്തിൽ ഒമ്പത് കിട്ടിയാൽ പോലും ഒരു മാർക്കിന്റെ പേരിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ ബാക്കി അഞ്ചിന്റെ പേരിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും വേണ്ടത് ഇന്ന് അഞ്ച് കിട്ടി വന്ന മോളോട് ഒരു കുട്ടിയോട് പറയേണ്ട വാക്ക് മോനെ നീ നാളെ ഇന്ന് ബമ്പനായിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നാളെ ഇതിനേക്കാൾ ഒരു മാർക്ക് കൂട്ടി വാങ്ങി വന്നാൽ ഞാൻ എനിക്ക് സമ്മാനം തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഉയർത്തണമെന്നാണ് സൈക്കോളജി പോലും പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥ പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു കഥ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അത് മാത്രം പറയാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഒരു കുട്ടി എന്ന് വെച്ചെന്ന് പറയോ ഉമ്മയോട് ചോദിക്കാണ് വന്ന ഉടനെ ഉമ്മ എന്ത് ഈ സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെറിയ പ്രായാണ് കുട്ടി ചോദിച്ചാണ് സെക്സ് എന്താണ് ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ ഉമ്മക്ക് ദേശം പിടിച്ച് എന്താ മോന് ചോദിച്ചത് നീ എന്ത് എന്ത് ചോദ്യാടാ ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ത് ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് അവളോട് വല്ലാതെ കയർത്തു അവളെ തല്ലാനൊക്കെ കയറി അപ്പോഴാണ് വാപ്പ കയറി വരുന്നത് ഓളിങ്ങനെ കരഞ്ഞു ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ കരയാൻ തുടങ്ങി കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ വാപ്പ കയറി വന്നു വാപ്പ കയറി വന്നപ്പം വാപ്പ ചോദിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം ഇവിടെ എന്താ നിങ്ങൾ മോളോ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചോ കോളോട് ഇത്ര ഉണ്ടാവുമ്പോ തന്നെ ആ മുട്ടയിൽ നിന്ന് വരിയുമ്പോ തന്നെ ഓളെ ചോദ്യം നോക്ക് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ വാപ്പ ചോദിച്ചു എന്താ മോളെ നീ പറ എന്താ വിഷയം എന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞു കുട്ടി ചോദിക്കോ പെട്ടെന്ന് ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചു എന്റെ ഫലം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒച്ചപ്പാട് ഇനി ഉമ്മാനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് വാപ്പാനോട് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നടക്ക ഭദ്രായിരിക്കും അടുത്ത നടക്ക എന്ന് ഉറപ്പാണ് ആ നടക്കൂന്ന് കണ്ട് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പെരങ്ങി പെരങ്ങി അവസാനം പറഞ്ഞു വാപ്പ എന്താണ് സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ വാപ്പാക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ദേശം പിടിച്ച് ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു നീ ഓളെ പെടക്കാക്കി എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് നേരം തർക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടിന്റെ എളാപ്പം കൊണ്ട് കയറി വരുന്നത് എളാപ്പ പറഞ്ഞു എന്ത് പോയിട്ട് പ്രശ്നം എളാപ്പ കുറച്ചൊക്കെ സൈക്കോളജി ക്ലാസ്സൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വന്ന ആളാണ് എളാപ്പ വന്നിട്ട് വെച്ച എന്ത് പോയിട്ട് പ്രശ്നം എന്ന് വല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ കുട്ടിനോട് ചോദിച്ചു മോളെ എന്താ പ്രശ്നം എല്ലാരും കൂടി നീ കരയുന്നുണ്ട് ഇവർ ഇങ്ങനെ കലമ്പുന്നുണ്ട് എന്താ വിഷയം കുട്ടി പറയോ രണ്ടാളോട് പറഞ്ഞിന്റെ പല ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരാളും കൂടി അപ്പൊ മൂപ്പര് പറയാണ് മോളെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യൂല എന്റെ അള്ളാപ്പല്ലേ ഞാൻ നിന്നോട് സ്നേഹത്തോട് വയ്ക്കുന്നത് അവര് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല നീ പറഞ്ഞു എന്നോട് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം കുറെ ധൈര്യം കൊടുത്തപ്പോ എളാപ്പാനോട് ചോദിക്കാണ് എന്താ എളാപ്പ സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എളാപ്പ ഒന്ന് ആദ്യം തരിച്ച് ഇവളെന്തിനപ്പ ചോദിച്ചത് ഇത് ഏ എന്തിനപ്പോടെ ചോദിച്ചെന്ന് തരിച്ചു പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ സൈക്കോളജി കേട്ടാളാണല്ലോ അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്തിനാ മോളെ എനിക്ക് സെക്സ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് എളാപ്പ മാത്രമേ കടന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ആ മകള് തന്റെ പുസ്തകം പുറത്തെടുത്തു തന്റെ സ്കൂളിലെ പുസ്തകം പുറത്തെടുത്തിട്ട് തുറന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ഫോം പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ആ ഫോമിൽ നെയ്മ് എന്ന് ചോദിച്ചു അഡ്രസ് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സെക്സ് ഫീമെയിൽ ഓർ
വേറെ ഒരു ജീവിയും എന്തിനല്ല മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് തിരിച്ചിട്ടാനാണോ ഒരു തള്ളക്കോയി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് തിരിച്ചു കിട്ടാനാണോ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്തിനാണത് അതിന് അത്രത്തോളം സംരക്ഷിച്ചത് വലുതാക്കുന്നത് എന്തിനാ ഏത് ശത്രുവിൻ്റെ മുമ്പിലും അത് അതിനെ പടർത്തി നിന്ന് അതിൻ്റെ ചിറകുകൾക്കുള്ളിൽ കൂട്ടിവെച്ചിട്ട് മറ്റൊന്ന് വരുമ്പോൾ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി പേടിപ്പിച്ച് വായിച്ചത് എന്തിനാ ശരിക്കും എന്തിനാണ് ആ പായിപ്പിച്ചത് മക്കളെ ഈ മക്കളെ കൊണ്ട് നാളെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഉപകാരം ഉണ്ടാകണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ അല്ല ഒരു പശുക്കുട്ടിയെയും ഒരു പശു നോക്കിയത് എന്തിനല്ല ഭാവിയിൽ അതിന് ഉപകാരം കിട്ടാനല്ല മനുഷ്യരാകുന്ന നമ്മൾ മാത്രമാണ് മക്കളെ നോക്കിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് മക്കളെ നോക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പറ ഭാവിയിൽ ഉപകാരമുണ്ടാവാനും നമ്മുടെ കൺകുളിർമയുണ്ടാകാനുമാണ് മക്കളോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് നമ്മൾ ഓർമ്മ വേണം ആ ഒരൊറ്റ ദ്വായിൽ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് വേറൊരു ദ്വായിലും അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിബന്ധന പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഒരു ഈ ഒരു ദ്വായിൽ നിബന്ധനയുണ്ട് ആ നിബന്ധനയൊത്ത മാതാപിതാക്കൾക്ക് മാത്രം ഇത് കിട്ടുള്ളൂ എന്താ പറഞ്ഞത് വെറും റബ്ബി റഹമുഹുമാന്ന് പറഞ്ഞ ഓക്കെ ആയിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് അവിടെ മാത്രം അള്ളാഹു ഒരു നിബന്ധന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തത് ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയത് പോലെ ആരോട് കരണ കാണിക്കണം അപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിൽ നേരാൻ വേണ്ടം പോറ്റി വളർത്തിയില്ലെങ്കിലോ റബ്ബി റഹമുഹുമാന്ന് ഈ മക്കൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും എന്ത് കൊടുക്കണം എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് കരുണ കൊടുക്കണം അവരെ പോറ്റേണ്ടത് പോറ്റ പോറ്റണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നല്ല മക്കളാക്കു മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾ നല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു പെടുത്തു മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല മക്കളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ പെടുത്തു മാറാകട്ടെ ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ അവസാനമായിട്ട് ഒരു സൂറത്തിലേക്ക് പോവാണ് എന്തിനാന്ന് അറിയാം വിഷയം വലിയ വിഷയമാണ് വലിയ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പറയാനുള്ള വിഷയമാണ് ഒരു കുട്ടിയെ അല്ല മക്കളെ പരിപാലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏടുന്നു തുടങ്ങും ഗർഭകാലം വിവാഹം മുതൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരുപാട് നീണ്ട വിഷയമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ അതിൻ്റെ ചുരുങ്ങിയ ഭാഗം മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു വിഷയം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മക്കളുണ്ടായിട്ടും മക്കൾ ഉപകരിക്കാത്ത ഒരു ടീമിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ മസദ് സൂറത്തുൽ മസദിൽ മക്കളുണ്ടായിട്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും സമർപ്പിച്ച ഒരു മാതാവിനും പിതാവിനും തൻ്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ മസദ് ആ സൂറത്തുൽ മസദിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലൂടെ ചെറിയൊരു വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാം വേണ്ടേ അള്ളാഹു തോഫീക്ക ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഞാൻ സൂറത്തുകൾ സാധാരണ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലാന്ന് എന്തിനാ അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞെന്നുള്ള തഫ്സീർ റാസിയുടെ ചില പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ തബ്ബച്ച് യഥാ അബി ലഹബിൻ വതബ് അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറയുന്നു ഒന്നാ സൂറത്ത് നമുക്ക് ഓതി കൂടെ ഔദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം തബ്ബച്ച് യഥാ അബി ലഹബിൻ വതബ് മാ അഗ്നാ അൻഹു മാലിഹു വമാ തസബ് സൂറത്തുൽ മസദ് അള്ളാഹു ഇറക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ് ശരിക്കും ആ സൂറത്തിന് ഇറക്കാനുണ്ടായ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങള് ജബൽ അബി ഖുബൈസിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ കുടുംബക്കാരെ മുഴുവനും വിളിച്ചു വരുത്തി തൻ്റെ കുടുംബക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ദീനിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ പോയപ്പോൾ അവർ തിരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ കുടുംബക്കാരനായ തിരിച്ച് പറഞ്ഞാണ് തബ്ബല്ലക്കയ മുഹമ്മദ് അലി ഹാദ ജമാൽത്തന ഇതിനാണോ നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് നിനക്ക് നാശം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയെടുത്തുന്ന സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആര് അബു ലഹബ് ഇത് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വല്ലാതെ വിഷമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അസറഫുൽ ഖൽഖ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ 
അങ്ങനെ വിഷമമുണ്ടാക്കിയ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സൂറത്ത് എന്ന സൂറത്ത് അള്ളാഹു ഇറക്കുന്നത് അവിടെ അതിന് മുമ്പ് അതിന് ശേഷം പറയുന്ന സൂറത്ത് എങ്ങനെയാ അർത്ഥം നബിയെ എന്ന് പറയണം ഖുർആാൻ ക്ലാസിന്റെയും കൂടി തുടക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ കൊണ്ടുവരാണ് കുൽ നബിയെ താങ്കൾ പറയണം കുൽ അഹൂദ് ബിർ അബ്ബിൽ ഫലക്കിന്റെ അടുത്തും എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് കുൽ നബിയെ താങ്കൾ പറയണം കുൽ അഹൂദ് ബിർ അബ്ബിൻ നാസിന്റെ അടുത്തും എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് കുൽ നബിയെ താങ്കൾ പറയണം പക്ഷെ അതിന്റെ കുറച്ചു മുമ്പ് അതിന്റെ നേരെ മുമ്പിൽ വന്ന സൂറത്താണ് ഇത് എന്നാ അവിടെ ശരിക്കും കുൽ നബിയെ പറയണം എന്നാ പറയേണ്ടി വരേണ്ടത് അല്ലെ ശരിക്കും കാരണം നബിയോടാണ് പറഞ്ഞത് തബ്ബല്ലൊക്കെയാ മുഹമ്മദ് അലി ഹാദ ജമാ ഇതാണോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് ആര് ചോദിച്ചത് അബുലഹബ് ചോദിച്ചപ്പോ തിരിച്ച് ആരെ കൊണ്ടാ പറയിപ്പിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലി വല്ല കുൽ നബിയെ തങ്ങൾ പറയണം തബ്ബത്തിയത് ആബി എന്നല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് പിന്നെ അല്ല പറയണം നബി അങ്ങ് പറയണ്ട ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞോളാന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞോളാന്നുള്ള നിൽക്കാണ് അള്ളാഹു തല എന്താക്കാണ് അബുലഹബിന്റെ ഇരു കൈകളും നശിക്കട്ടെ അവൻ നശിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ നശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു അവിടെ ഇരു കൈകളും എന്തിനാ അള്ളാഹു പറയേണ്ട ആവശ്യം ഓൻ നശിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് പിന്നെ എന്തിനാ രണ്ട് കൈയും ഒന്നും അള്ളാഹു കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യം ഓന്റെ രണ്ട് കൈയും അള്ളാഹു പറയാനുണ്ടായ കാരണം എന്തെന്നറിയോ അബൂ ലഹബ് ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടി പറയില്ല കേട്ടോ അബൂ ലഹബ് സമയത്ത് എനിക്കൊരു ടൈം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സിൽ ആ ടൈം കറക്റ്റ് ആവുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ സൂറത്ത് തീർത്തിരിക്കും ശിക്കട്ടെ എന്തിനാ രണ്ട് കൈയിന് അള്ളാഹു പറയാൻ കാരണം അവിടെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു എന്തിനാ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കൈകൾ നശിക്കട്ടെ പിന്നെ ഓ നശിച്ചു പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ഈ കൈക്ക് ചില പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്നറിയോ മഹാനായ അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ദീന് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴൊക്കെ തന്റെ എളാപ്പ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറയും എന്ത് ഓം ആ ജുനൂനാണോടോ ഓന് ഭ്രാന്താണ് എന്ന് പറയും ആരോട് വന്ന ആളുകളോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളോട് പറയും മജുനൂനാണ് ഭ്രാന്തനാണ് ഉപ്പാന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പൊ ആരുള്ളത് ഇവിടെ അബൂ ലഹബ് നിൽക്കുന്നത് ആ അബൂ ലഹബാണ് പറയുന്നത് എന്ത് ഓനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഞാനിപ്പോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്റെ ഉപ്പ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള ആളോ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഭ്രാന്താന്ന് നീ വിളി കേൾക്കാൻ നിൽക്കാൻ വേറെ പണിയില്ലെന്ന് വെച്ചാലോ ഞാൻ പറയുന്നൊക്കെ പോയില്ലേ ആൾക്കാര് ഓ ഓനിക്ക് ഭ്രാന്ത എന്നാ പിന്നെ പോന്നറിയും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈവ് എവിടെ ദീന് പറയുമ്പോഴും ആര് വന്നിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി വേൻ അബൂ ലാബ് വന്നിട്ട് പറയും ഓനിക്ക് ഭ്രാന്താണ് ഇത് പറയുന്ന മാത്രം അങ്ങനെ ആയപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയോ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ പോയിട്ട് വാതിൽ മുട്ടി ആരുടെ അബൂ ലഹബിന്റെ വാതിൽ മുട്ടി എന്നിട്ട് വാതിൽ തുറന്നു ഈ നട്ടപ്പാതിലൊക്കെ എന്താ നീ വന്നെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നത് അങ്ങയോട് പരസ്യമായിട്ട് എവിടുന്ന് ദീന് പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്താക്കാണ് എന്നെ കളിയാക്കാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് എന്ത് പറയാൻ വന്നതാണ് എനി അള്ളാന്റെ ദീന് പറയാൻ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹുവിലും എന്നിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ പാതിരാ നേരത്ത് വന്നത് എന്ന് അബൂ ലഹബിന്റെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞപ്പോ അബൂ ലഹബ് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോടാടുന്നു പോയിട്ട് ആ ആടിനോട് പറയടാന്ന് പറഞ്ഞു കടന്നുറങ്ങുന്ന ആടിനോട് രാത്രിയിൽ കടന്നുറങ്ങുന്ന ആടിനോട് പോയി പറയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ നേരെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ആ ആടിനെ വിളിച്ചു ആ ആടിനെ വിളിച്ചിട്ട് ആടിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് അള്ളാഹുവല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ ആട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വളരെ താഴ്മയോടുകൂടി പറയാണ് ആ പാതിരാ നേരത്ത് പറയാണ് അഷദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലാ നിങ്ങൾ പ്രവാചകനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് അള്ളാഹുവല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹില്ല എന്ന് ആട് അതിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവൻ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓടിച്ചൊന്നു തന്റെ മതിലിൽ തൂക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വാളെടുത്തിട്ട് വന്നു വാളെടുത്ത് വന്നിട്ട് രണ്ട് കയ്യിലേക്കും കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ വെട്ടാണ് ആരുടെ തല ഈ ആടിന്റെ
അവൻ തന്നെ നശിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓൻ നശിക്കണം കാരണം ഓൻ അള്ളാന്റെ റസൂനോട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തബ്ബല്ലക്ക യാ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നിനക്ക് നാശം അലി ഹാദ ജമാ ഇനാണോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇനി അടുത്തത് ഓരോ ആയത്തിലെ വരികളും നമ്മൾ ഓരോന്നും പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര പഠിക്കാനുണ്ട് ഓരോ സൂറത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാ ഓരോ കൊൽ ഹു അല്ലാഹു അഹദിലെ കൊൽ ഹുവ അല്ലാഹു സമദ് എന്നത് ഓരോന്നും പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് അതാണ് ഖുർആൻ തബ്ബതി അദ അബി ലഹബ് അബു ലഹബിന്റെ ഇരു കരങ്ങളും എന്താ അബു ലഹബ് എന്ന് പേര് പറഞ്ഞു അബു ലഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓമന പേരാണ് ഒരാൾ ഓമനിച്ച് പറയൽ എന്തിരിപ്പോ ഓമന പേര് വിളിക്കാൻ തന്നെ ഓമനിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരല്ലേ എന്തോ ആ പേര് അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ചു ഓന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് അബ്ദുൽ ഉസ്സാനാണ് അബ്ദുൽ ഉസ്സാനാണ് പേര് ഇനി അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്ക എന്നാണ് പറഞ്ഞെങ്കിലോ ഇന്നൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടാവും ദുന്യാവിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ടീം ഉണ്ടാവും ആരെ പാർട്ടി ഉസന്റെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും എന്താ കാരണം എന്ന് അറിയോ ഇപ്പൊ ഒരു ടീം ഉണ്ടാവും ഇതിന് അർത്ഥം എന്താ വരിക ഉസയുടെ അടിമാന്ന് പേര് അർത്ഥം വരൂലേ അപ്പൊ ഉസ എന്നുള്ള ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് ആർക്ക ആരംഗീകരിച്ചെന്ന് പറയും അല്ല അംഗീകരിച്ചെന്ന് പറയും അപ്പൊ ആർക്കും ആളാവും ഉസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമിനും ഇട ആള് വരും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഓന്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കാതെ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു അബിലഹബി എന്ന പേര് ഉപയോഗിച്ചു ഓമനിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറയലുണ്ടല്ലോ ഓ മോശാക്കല് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നല്ലവര് വരുന്ന സീസർ മഹാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥയുണ്ടല്ലോ സീസർ മഹാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കഥ തുടങ്ങുക പിന്നെ അയാൾ ഇങ്ങനെ 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 ഇങ്ങനെയുള്ള മോശക്കാരനാണെന്നാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ആ സൂറത്തിന്റെ പോക്ക് എന്ത് ഓമനിച്ച് പറയണം അബുലഹബിന്റെ കൈകൾ രണ്ടും നശിക്കട്ടെ ഓൻ തന്നെ നശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൻ നശിച്ച എങ്ങനെയെന്ന് അറിയോ നോക്കണം നമ്മൾ ശരിക്കും ആ കഥയുടെ അവസാനത്തെ നമ്മൾ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് ഓൻ നശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബദർ യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഓൻ പോയിട്ടില്ല ബദർ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല നാലായിരം ദിറഹമാണ് ഇരുപതിനായിരം ദിറഹമാണ് ഓൻ എത്ര കൊടുത്തെന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഞാൻ പരിശോധിച്ച് ഇങ്ങനെ പരതണ്ടി വരുന്നു ഏഹ് നാലായിരമോ ഇരുപതോ ഈ ഇത്രയും ദിറഹം ഒരാക്ക് ഒരാക്ക് കൂലിക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് ആരെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ശരിക്കും അബൂ ലഹബ് ഒരാളെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബദർ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഇവൻ പോയിട്ടില്ല ബാക്കി എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും പോയപ്പോ ആര് പോയിട്ടില്ല അബൂ ലഹബ് പോയിട്ടില്ല അബൂ ലഹബ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അബൂ ലഹബിന് അറിയാൻ എന്റെ നാശം ആരെടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം കാരണം അബൂ ലഹബ് മരിക്കുന്നതിന്റെയും പന്ത്രണ്ടോളം വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് വർഷം ഏതായാലും ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ആര് മരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നശിക്കുന്നത് അത് ഖുർആന്റെ അമാനുഷികതയാണ് ഈ സൂറത്തിൽ ശരിക്കും പറയുന്നത് അബൂ ലഹബ് നശിച്ചിരിക്കുന്നു അബൂ ലഹബ് നരകത്തിലാണ് അബൂ ലഹബിന്റെ ഭാര്യയും നരകത്തിലാണ് അബൂ ലഹബിന് ഒന്ന് വന്നിട്ട് റസൂൽ തന്റെ എട്ട് കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ത് അങ്ങ് പ്രവാചകനാണെന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഖുർആൻ എന്താക്കേണ്ടി വരും തിരുത്തി എഴുതേണ്ടി വരും അല്ലെ ഖുർആനെ മാറ്റി എഴുതാനായിരുന്നു അവരെല്ലാം ശ്രമം നടത്തിയത് എന്നിട്ട് എന്താക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കം പറഞ്ഞാൽ മാറ്റട്ടായിരുന്നു ഏത് ഖുർആൻ അതാണ് ഖുർആന്റെ അമാനുഷികത എട്ട് കൊല്ലം വരെ ഈ സൂറത്ത് ഉണ്ടായിട്ടോ ആ പഹയൻ എന്തായിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഈ ബിലീസ് ലാനത്തുല്ലാഹി അലി ഓൻ ഇന്ന് വരെ നന്നായിട്ടില്ല ഓൻ ഇല യോമിൽ ഖയാമ വരെ ഓൻ എന്താവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓൻ ലാനത്താണെന്ന് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നന്നാവില്ല എന്ന് പറയോ നന്നാവില്ല ഉറപ്പന്നെ ഇപ്പൊ ഓൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ ഓൻ ഇതിപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് കുറെ ആള് ഉറങ്ങുന്നില്ലേ ഏ ഉണ്ടോ അപ്പുറം ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാ ഏ ഇല്ല അപ്പൊ ഉറങ്ങു ഇല്ല എല്ലാരും ഉറങ്ങുന്നില്ല ഞാൻ ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഏ ഏതായാലും അതിന്റെ കഥ പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല ബാക്കി അപ്പൊ അബൂ ലഹബ് അബൂ ലഹബിന്റെ അവന്റെ നാശം അള്ളാഹു ചാല നൽകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ അബൂ ലഹബിന്റെ നാശം ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാരും യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോ ഇവൻ ഇവിടെ കൂടി കൂടി എന്ന് മാത്രമല്ല
അബൂലഹബിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ അയച്ച ആളുണ്ടല്ലോ കുറെ കാലമായിട്ട് ഈ പൈസ കൊടുക്കാണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു കടം കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചിട്ടായിട്ട് യാകെ ബുദ്ധിമുട്ടായ പൈസയാണ് ഇനി അത് കിട്ടൂല ഓൻ എന്താട്ട് പോയിട്ട് ഓൻ ചാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്താക്കിയനി ഓനെ പറഞ്ഞച്ചിന് അല്ലാതെ അബൂലഹബിന്റെ കൈകൊണ്ട് എന്താക്കിയതല്ല ആ പൈസ കൊടുത്തതല്ല അങ്ങനെ അബൂലഹബ് ഈ സാധനമായിട്ട് ഇവൻ അബൂലഹബ് ആളെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് മക്കയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാണ് അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുബിന്റെ കുടുംബം ആ സമയത്ത് മക്കയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മലം പ്രദേശത്ത് കൂടി ഒരു മലം പ്രദേശ ഒരു മലയുടെ ചെരുവിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിസ്ക നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഇബാധത്തെടുക്കുകയാണ് ഇബാധത്തെടുക്കുന്ന സമയത്താണ് അത് അതുവഴി അതുവഴി അബൂലഹബ് വരുന്നത് മക്കയിൽ അപ്പോൾ വിശ്വാസികൾ ഉണ്ട് എന്ന അബൂലഹബാണ് അന്നേരമാണ് കാണുന്നത് അബൂലഹബ് കണ്ടപ്പം തന്നെ അബൂലഹബ് അവരോട് ഇങ്ങനെ ദേശത്തോടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ആടുന്ന അബു ഈ മഹാനായ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് ഒരു കല്ലും എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരറ്റ അടി ആരുടെ തലക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ അടി കൊണ്ടിട്ട് ആര് വീണു അബുലബ് രണ്ട് കൈയും കുത്തി വീണു എന്നാന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കൈയും കുത്തി വീണു ആ വീടലിൽ ഓന്റെ കൈ നിലത്ത് കുത്തി എന്ന് മാത്രല്ല അതില് കൈക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ആ കൈക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വ്രണായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ കൈ വല്ലാതെ വ്രണം പിടിച്ച് കൈ നാശം പിടിച്ച് ഒരാഴ്ചയോളം ഓന് വല്ലാതെ പ്രയാസത്തിൽപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രല്ല കൈകൾ ഇങ്ങനെ നശിച്ച് നശിച്ച് ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ വ്രണം പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പുഴുക്കൾ വരാൻ തുടങ്ങി ശരീരത്തിലേക്ക് അവസാനം ശരീരം മുഴുവനും ശരീരം മുഴുവനും വ്രണം പിടിച്ചിട്ട് ശരീരം മുഴുവനും വ്രണം പിടിച്ചിട്ട് ആകെ അടുക്കാൻ പറ്റാതായപ്പോ വീട്ടിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് ആര് മൂന്ന് ആൺമക്കളുണ്ട് മൂന്ന് ആൺമക്കളുണ്ട് ഉത്തൈബ ഉത്തുബ പിന്നെ മീമോൺ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പേരാണ് ഏതായാലും മൂന്ന് ആൺമക്കളുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ആൺമക്കളുടെ മൂന്ന് ആൺമക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മു ജമീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യയും ഇവര് ഇവരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സ്വന്തം പിതാവിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അതാണ് അടുത്ത ആയത്തിൽ പറയുന്നത് അവന്റെ ധനം അവന് ഉപകരിച്ചിട്ടില്ല പൈസ അവന്റെ കയ്യിലുണ്ടായി ആ പൈസ ഉപകരിച്ചിട്ടില്ല കസബിന്റെ നേരെ അർച്ചോ എന്താ കസബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർച്ചോ കസബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്വാനിച്ചു എന്നാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയല്ല പറയാ അല്ലെ അങ്ങനെ വേറെ വേറെ മലയാളം പറയാൻ പറ്റോ അധ്വാനിച്ചു സമ്പാ സമ്പാദിച്ചു എന്ന് പറയാം അല്ലെ അവന്റെ സമ്പാദ്യവും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അധ്വാനിച്ചതും അവന്റെ ധനവും അവന് ഉപകരിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ തഫ്സീർ പറയുന്നത് കാണാം അവന്റെ സന്താനങ്ങൾ അവന് അവന്റെ മുതലും അവന്റെ സമ്പാദ്യം എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് നമ്മളെ സമ്പാദ്യമൊക്കെ ആർക്കു വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പോ ശരിക്കും നമ്മളെ ഭാര്യക്കും നമ്മളെ മക്കൾക്കും വേണ്ടിട്ടാണല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ ഉമ്മുള്ള കാലത്ത് ഉമ്മാക്ക് പിന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വന്തം മക്കളിലേക്കും നമ്മളുടെ ചെലവ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമുക്കുള്ള കാലത്തെല്ലാം നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം ആരിലേക്കാണ് നമ്മ നേരം വണ്ണം നല്ലൊരു വസ്ത്രം വാങ്ങി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല നല്ലൊരു റൂമിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഭാര്യ മക്കളും വളരെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് അവർക്ക് നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ അല്ലെ അവരിങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താക്കും നമ്മൾ ഇതുവരെ കടന്നു തുടങ്ങിയാൽ എത്ര റൂം ആക്കുമോ ഇല്ല ഒന്ന് മാറ്റും ഒന്ന് സൗകര്യപ്പെടുത്തും അല്ലെ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കും ഇതുവരെ ഉണ്ടായ കോലായിരിക്കൂല അന്നേരം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറും അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ ആ ഒരു സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും ശരിക്കും മക്കളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മക്കളും ആർക്ക് ഉപകരിച്ചിട്ടില്ല അബൂലഹബിന്നും അബൂലഹബിന്റെ ഭാര്യയായ ഉമ്മു ജമീലിനും ഉപകരിച്ചിട്ടില്ല ഉപകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ നടന്നെന്താണെന്നറിയോ അവസാനം അബൂലഹബിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് നാറ്റം കൊണ്ട് അവസാനം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വെച്ചു പുറത്തു വെച്ചപ്പോ പുറത്തു കൂടി പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി എന്താ ഇത് നാറ്റം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആരെ അബൂലഹബിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് അതിലൂടെ പോകാൻ കഴിയാതെ നാട്ടുകാർ പറയാൻ തുടങ്ങി അവനൊന്ന് അവനൊന്ന് ആ ആ ഒന്ന് ആളെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റട്ടെ ആർക്കും അടുത്തു വാങ്ങില്ല മക്കൾക്ക് വാങ്ങുന്നില്ല ഭാര്യക്കും
ആരി അബൂലഹബിന്റെ മക്കള് പണിക്കുടിച്ചു പണിക്കു നമ്മളിപ്പോ ബംഗാളികൾ നാട്ടിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ പുറത്തുനിന്ന് ചിലപ്പോ നമ്മളെ ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാതെ കഴിയാത്ത പണി ആരെ ആരെ ഏൽപ്പിക്കല് ഏ ഇവതൊന്നും ഇവിടുത്തെ നമ്മളെ ടീമിലെ പിള്ളർ ഈടത്തെ ആൾക്കാരൊന്നും ഇത് ചെയ്യൂല ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ആരെ വിളിക്കാന്ന് പറയും പുറത്തുനിന്ന് വിളിക്കാനല്ലേ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഏ അപ്പൊ അങ്ങനെ പുറത്തു നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പുറത്തു നിന്ന് പണിക്ക ആളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടാളെ ആ രണ്ടാക്കുള്ള പണി എന്താ പൈസ കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാ ബാപ്പാന്റെ മയ്യത്ത് മയ്യത്തായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ അറിയില്ല ഈ നാറുന്ന ജീർണിച്ച ശരീരം എന്താക്കണം ഒന്ന് കൊണ്ടായിട്ട് കുഴിച്ചിടണം ഇത് നാറ്റം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അവസാനം ഇവരെന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയോ വലിയൊരു കൊക്ക ഉണ്ടാക്കി തഫ്സീർ അങ്ങനെ തന്നെ വിശദീകരിക്കാണ് വലിയൊരു കൊക്ക ഉണ്ടാക്കി കൊക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിയോ വലിയ ആ വലിയൊരു കൊക്ക ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ദൂരം നിന്നിട്ട് എന്താക്കാൻ പറ്റണം ഇങ്ങനെ ചെള്ളിക്കൊള്ളാൻ പറ്റണം ആ അവസ്ഥയിൽ വളരെ ദൂരം നിന്നിട്ട് ചിള്ളാവുന്ന രീതിയിലാക്കി വെച്ചു ഒരു വലിയൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി വലിയ കുഴി ഉണ്ടാക്കി ദൂരത്തുനിന്ന് ചിള്ളിട്ടാണ് എന്തിനിട്ടത് അബൂലഹബിന്റെ മയ്യത്ത് അല്ലെ അബൂലഹബ് എന്ന ആ ശരീരത്തെ അബൂലഹബിന്റെ ജീവൻ പോയിനോ എന്ന് വരെ നോക്കിയിട്ടില്ല കൊണ്ടുപോയി അതിന് തട്ടി മണ്ണിട്ടു ഈ രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അവന്റെ ധനം ഉപകരിച്ചോ ഇങ്ങനെ പൈസ കൊടുക്കലോ ഉപകരിക്കല് ഉപകരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെയോ ഓ മാ കസബ് അവന്റെ സമ്പാദ്യവും ഉപകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ടോ അവസാനം ജ്വലിക്കുന്ന നരകത്തിലേക്ക് പിന്നീട് അവൻ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് അവന്റെ ഭാര്യയും പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് അവന്റെ ഭാര്യ ആരാണ് ഉമ്മു ജമീൽ എന്ന ഭാര്യയും എന്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് നരകത്തിലേക്ക് എന്താണ് വിറക് ചുമട്ടുകാരിയായ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചൊക്കെ വലിയൊരു അന്നത്തെ കാലത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വലാസിമയുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരാൾ യാചിച്ചു വന്നപ്പോ അഷ്റഫുൽ ഖലത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ മുമ്പിൽ യാചിച്ചു വന്ന ഒരാളോട് യാചിച്ചു വന്ന ഒരാളോട് എന്താ ചെയ്തത് മഴവും കൊടുത്തിട്ട് എടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞച്ചത് വിറകൊത്താൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ വിറകൊത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞച്ച് വിറകൊത്തിട്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ കാലത്തെ ഒരു ഏറ്റവും താണ ആൾക്കാർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പിച്ചക്ക് പോകുന്ന ആൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പണിയായിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് വിറകൊത്ത് ഈ വിറക് കൊത്താന്ന് പണിയിൽ വിറക് കൊത്തുന്ന പണിയും അല്ല പിന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പറയുമ്പോ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറായി അല്ലെ മനസ്സിലായിട്ടാ മറ്റോൻ ജോലി എടുക്കുന്ന പറയാം ഇതെന്തല്ല ഇത് അതിനൊന്താണ് പണിയാണ് ആരെ ആരെടുക്കുന്ന പറയുന്നത് ഉമ്മു ജമീൽ ഇത് തലമ്മൽ വെച്ചിട്ട് പോന്ന പണിയാണ് ആർക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഉമ്മു ജമീൽ അതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കേട്ടിട്ട് അവൾക്ക് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം പിടിച്ചിന് കാരണം ഇത് മക്കത്ത് കാബന്റെ അടുത്തു നിന്നൊക്കെ ഇബിൻ മസൂദിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ വളരെ ഈണത്തിലോതാണ് അതോടെ പാവപ്പെട്ട ബിലാൽ അലി അള്ളാഹുവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇതെന്ത് ഓതാണ് ഈ സൂറത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതാണ് ആ സമയത്ത് ഹാലിട്ടാണ് ആര് വന്നത് അഷ്റഫ് ഉൽ ഖൽഖു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസമയെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു ഇങ്ങനെ ഇളകിയിട്ട് വന്നിരുന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നീണ്ട ചരിത്രമാണ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനഹു ആ സമയത്ത് ആ ചരിത്രം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയാണേ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അള്ളാഹു റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസമയുടെ മുത്തൊക്കെ നോക്കാണ് റസൂല പൊഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രാന്താളിയിട്ട് ആര് വരുന്നുണ്ട് ഉമ്മു ചമ്മയിൽ കല്ലും പിടിച്ചിട്ട് വരാണ് ഞാനിപ്പോ അറിയൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ മുഹമ്മദ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പെസറളായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഓതുന്നുണ്ട് ഓതുന്നുണ്ട് ആ ആയത്ത് ഓതിയപ്പോ ഹിജാബം മസ്തൂറ ഒരു 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 കാണാത്ത ഒരു മറ ആർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായി ഈ ഉമ്മു ജമീലിന്റെയും അഷറഫുൽ ഖൽഖ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി എത്രത്തോളം എന്നറിയോ ഉമ്മു ജമീൽ വന്നിട്ട് എവിടെ മുഹമ്മദ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അല്ലാന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇടന്നെ ഉണ്ട് ആര് കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഈ സൂറത്തോന്നും എന്നോട് ഒരു ഒരു സഹസ് എന്ന് വെച്ച് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ആക്കല് ഇത് ഓതിപ്പോകാൻ പറ്റുമോ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ആക്കലും പിടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ
ഈടുന്ന് ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നടക്കുമോ ഏതായാലും അതല്ലേ നമ്മുടെ വിഷയം പിന്നെ അപ്പൊ ഉമ്മ ജമ്മീലിന് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഉമ്മ ജമ്മീലിനെ ഉമ്മ ജമ്മീലും നരകത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഹമ്മാലത്ത് അല്ലാത്ത അവൾ എങ്ങനെയുള്ളവളാണ് വിറക് ചുമട്ടുകാരിയാണ് മാത്രമല്ല ഓളെ കഴുത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും ഫിജിദിഹ ഹബിലും മിം മസദ് അവളുടെ കഴുത്തിൽ ഫിജിദിഹ അവളെ കഴുത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഹബിലും മിം ഹബിലും മിം മസദ് അതായത് ഈത്തപ്പന നാരിനാലുള്ള മിം മസദ് ഈത്തപ്പന നാര് അവളുടെ കഴുത്തിൽ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ അവളെ മരണം എന്നറിയോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാസമേ എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുള്ളിന്റെ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെട്ടിയിട്ട് തലയിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുവരുത്താണ് എഴുന്ന് കാട്ടിൽ നിന്ന് എപ്പോ റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാസം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും വീട്ടുമുറ്റത്ത് എന്തുണ്ടാവും മുള്ളു മരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും റസൂൽ അള്ള പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇടലാണ് ഇവളെ പണി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇത് ഏറ്റിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിക്ക് വല്ലാതെ ഒരു ക്ഷീണം തോന്നിയപ്പോ ഒരു ഉയർന്ന സാധാരണ തലമ്മ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയിരിക്കാം തലയിൽ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം താണെടുത്തിരിക്കോ ഇരിക്കൂലല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ തലയിൽ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ താഴോട്ടേക്ക് പറ്റി ചെയ്തിരിക്കോ ഞാൻ പൊങ്ങിയ സ്ഥലത്തിൽ ഇരിക്കുള്ളൂ ഞാനിപ്പോ പൊങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്കാരിരിക്കുള്ളൂ ഈ ഉമ്മ ജമീന്റെ തലയിൽ ഈ സാധനം വെച്ച് വരുമ്പോ ഓൾ എങ്ങനെയാ കെട്ടാന്ന് പറയോ ഈ തപ്പന നാര് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ അതിൽ മട്ടലിന്റെ ഈ ഇതെടുക്കുന്നുണ്ടോ മട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിയോ പാന്ത എന്ന് പറയല്ലേ ആ പാന്ത എന്ന് പറയും അല്ലേ ഈ ഓല കെട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കല്ലല്ലോ അതിന്ന് എടുക്കുമ്പോ അല്ലെ ഈത്തപ്പനയുടെ മടലൊന്നും വന്ന് എടുക്കുന്ന ഇതുകൊണ്ടാണ് കെട്ടല് അങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ ഇവിടുന്ന് മക്കന കെട്ടുമ്പോ അല്ലെ ഏടെ കെട്ട് കത്തില്ല ഈ താടിന്റെ താഴ താടിന്റെ താഴെ കുടുക്കി വെക്കുമാര് ഉമ്മ ജമീൽ എന്നിട്ടാ നടക്കല്ല അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിക്കും ഏതാ ഈ കഴുത്തിന്റെ വീട് അങ്ങോട്ട് താടിന്റെ അടുത്ത് മക്കനിടുമ്പോ അല്ലൊന്ന് കെട്ടിയിട്ട് ഫിറ്റാക്കിയിട്ടാണ് നടക്കുക ഈ മുള്ളും മറ്റ് ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് അധികം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഏകദേശം ഇപ്പൊ നിർത്തു ഏ അപ്പോ ഉമ്മ ജമീൽ അതുമായിട്ട് വന്നിട്ട് നേരെ ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് കയറിയിരുന്നു ആ കയറിയിരുന്ന സമയത്ത് അതാ നസൽ അലമീൻ ജിബിരി അലഹി സ്വലാം പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ഒറ്റ വലിയാണ് ആ വലിയോട് കൂടിയിട്ട് ഈ സാധനം ബാക്കോട്ട് പോകുമ്പോ എന്താ ഉയരത്തിലിരിക്കുന്ന ആൾ എന്താ ചെയ്യാ തന്റെ രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന ആ പാറ ഉറക്ക പിടിച്ചു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്ക കഴുത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് മുറുകിയിട്ട് അത് നേരെ നിക്കൂലേ കഴുത്തിൽ മുറുകി ഒരുപാട് നേരം കഴുത്തിൽ മുറുകി നിന്ന സാധനം എന്തായി കൊറേ കഴിഞ്ഞപ്പോ ശ്വാസം കിട്ടാതായപ്പോ മരണത്തോട് അടുത്തപ്പോ കൈ രണ്ടും ഇളകി കൈ രണ്ട് ഇളകിയപ്പോ ഉമ്മു ചെമ്മീൽ അവിടുത്തേക്ക് തന്നെ വീണു ആ മുള്ളിലേക്ക് തന്നെ വീണിട്ടാണ് ആര് മരിക്കുന്നത് തല കുത്തി വീണിട്ടാണ് ആര് മരിക്കുന്നത് ഉമ്മു ചെമ്മീലും ചത്തുപോന്ന് തന്നെ പറയല്ലേ അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാവും ഈ ഈത്തപ്പന നാരുമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഓൾ ഏടത്തേക്കും വരിക നരകത്തിലേക്കും വരിക അള്ളാഹു ചാല അള്ളാഹു ചാല നമുക്ക് നല്ലത് പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ഈ സൂറത്തിലേക്ക് പോയത് ഒരു സൂറത്ത് പഠിക്കും ഇത് വലിയ വിശാലമായി ഒരുപാട് ചരിത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ബ്രീഫാക്കി പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കാരണം ഖുർആൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ആയത്തുകളും വാക്കുകളിലൂടെയും നമ്മളുടെ മനസ്സും ചിന്തയും പോകണം അപ്പോഴേ ശരിയായിട്ടുള്ള അർത്ഥം പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് തബ്ബത്തി ഓതാണെങ്കിൽ ചരിത്രം മനസ്സിൽ വരും ഉറപ്പാണ് وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله اللي يلظيم الله تعالى كود ذلك الكارين اللي بدي كان الله توفيق نلقو مراغته الله نمك إيماني كما يشكت الله نلقو مراغته يبدأ إيه صدس سنگر بيتش وري ولره نل ري ديل إني كلاسة قل من نوتو كوند بوغنم كينة قالت نردنين قل نمال ناتل ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ അവസാനമായി കടമെടുത്തുകൊണ്ട് സമയമെടുത്ത് പറയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ സാധാരണ ഒരു ആറോളം ക്ലാസ്സുകൾ ആഴ്ചയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ സഹോദരിമാരാണ് അടുത്ത സംഘാടകർ ആ എല്ലാ നാട്ടിലും മതപഠന ക്ലാസ്സും ഖുറാൻ ക്ലാസ്സും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരിമാരാണ് അതിൻ്റെ സജീവമായി അവർ എത്തുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിലയിടത്ത് ബെഞ
നല്ല രസത്തിലാണ് ഇവിടെ പോകുന്നത് ഇന്ന് നാട്ടിൽ ചില ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നടന്നു വന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാം കിട്ടുക മറടക്കം കെട്ടി അവരെന്നെ മൈക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് മൈക്ക് ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴേക്ക് അതാരാ പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വളരെ നല്ല സന്തോഷകരമായ രീതിയിൽ മാസത്തിലല്ലേ ഇത് അല്ലേ മാസത്തിലുള്ള പഠനവേദി വളരെ നല്ല നിലയിൽ ഖുർആാനെ നല്ലോണം നേരിട്ട് അടുത്തറിയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്നിട്ടൊരു വർഷമല്ലാവുമ്പോൾ പരീക്ഷയൊക്കെ നടത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നല്ല പഠിക്കാൻ തോന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ പരീക്ഷയൊക്കെ നടത്തി വളരെ നല്ല എക്സാമിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വിജയികളെ പശു സെക്കൻഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കല്ലേ ഏ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വലിയ വിഷമമായി പോയി എനിക്ക് ഏ വലിയ വിഷമമുള്ളൊരു കേസാണ് ഞങ്ങളെ സാധനം എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ ഇത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയാണ് അതിനങ്ങോട്ട് സമ്മാനം അങ്ങോട്ട് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമായി അത് ഈ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും വേണ്ട അപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ ഗ്രേഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗ്രേഡാക്കിയാലും പ്രശ്നം വന്നു ഇതൊക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ ഗ്രേഡ് കുറച്ചൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ വരുമല്ലോ അമ്മു ഏതായാലും വരുമല്ലോ അപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വായിക്കണ്ടാന്നാക്കി അങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനാക്കിയപ്പോൾ അപ്പം പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എങ്ങനെ പേര് വിളിക്കും പേര് മുന്തിയാൽ അവർ സദസ് വിചാരിക്കൽ എന്താ സമ്മേളന നഗരിയിൽ സദസ്സിലെ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കൽ അവരാ ഫസ്റ്റ് എന്നല്ലേ അങ്ങനെയായി അപ്പോൾ പറയുന്ന ആൾ മൈക്കിൾ തന്നെ പറയും ഇത് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താക്കുള്ളൂ എ കൊണ്ട് തുടങ്ങി ബി കൊണ്ട് സി കൊണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ പരീക്ഷയൊക്കെ നടത്തണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതികൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ വലിയ കഴിവുള്ള വികായുടെയും അച്ഛനൊക്കെ എല്ലാം നല്ല നല്ല നിലയിലാക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഉറപ്പാണ് നല്ല സംഘാടകരായ ആളുകൾ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അലഹമില്ല നടന്നു പോകും വളരെ നല്ല നിലയിൽ നടന്നു പോകുമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വിഖായൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കാളും ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശരിക്കും നമ്മുടെ മറ്റെല്ലാ ഗൾഫ് നാടുകളെയും വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിഖായയുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ശരിക്കും സൗദിയിലാണ് ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നത് നാട്ടിൽ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഉപകാരപ്പെടുത്താൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉപകാരപ്പെടുത്താൻ ഹജ്ജൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് മേഖലകൾ ഒരുപാട് മേഖലകൾ ഈ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിക്കായയിലൂടെ നടത്താൻ പറ്റുമെങ്കിലും ഇവിടെ അത് വളരെ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടിനേക്കാളും ഏറെ അലഹമില്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു കൂടുതൽ ഹൈറിലാക്കുമാറാകട്ടെ ഇതിനൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തകന്മാർ സ്വന്തം ജോലി പോലും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അള്ളാഹുവെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് നമ്മളുടെ പരിപാടി ഏകദേശം അവസാനിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരിപാടി എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലും ബാക്കിയുള്ളയിടത്തും നിങ്ങൾക്കും എത്തിച്ചു തരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തകരുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ് പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് നമ്മളുടെ ഉസ്മാൻ സാഹിബ് അടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു രണ്ട് വാക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കും ഭൃതരായ സെയ്ത് ഉപദ്രവാദങ്ങൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ജിദ്ദയിലെ സുന്നത്തെ മാറ്റത്തിൻ്റെ പോകത്തവർക്ക് കുട്ടികൾക്കും കുടുംബത്തിനും ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിരുന്ന് ഇത്രയേറെ ഗഹനമായ പഠനാർഹമായ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് നടത്തി തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ജുബൈർ ദാരിമി അൽ ഖാസിമി നമുക്കൊക്കെ അറിയാം വളരെ അടുത്താണ് ഉസ്താദിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉത്തര കേരളത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രവർത്തകരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വീണ് കിട്ടുന്നത് ജിദ്ദയിലെ സുനിത മാത്തിന് പോകത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ സൗഭാഗ്യവാന്മാരാണ് വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എപ്പോഴും അവരൊക്കെ ഉമ്രക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഹറമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ എത്തുന്നതാണെങ്കിലും അതിനിടക്ക് ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച യാത്രക്കിടക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തുകയും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഈ
അള്ളാഹു കബുൽ സിയേട്ട ഉസ്താദിന് എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുകയാണ് ഒപ്പം ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകളിലുണ്ടായിരിക്കണം അള്ളാഹു കബുൽ സിയേട്ട അസ്സാം വരക്കും വരഹമ വർക്കാത്ത് ഈ പരിപാടിക്ക് നന്ദി അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിറോസ് മാട്ടിൽ അവർക്കളെ ക്ഷണി